அவர்களே ஆமேன் திருப்பாடல் ஆசிரியர் நூற்றி இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரத்தில் சொல்லுகின்றார் ஆண்டவரது இல்லத்திற்கு போவோம் என்ற அழைப்பை நான் கேட்டபோது அக மகிழ்ந்தேன் எருசலமே இதோ நாங்கள் அடியெடுத்து வைத்து உன் வாயில் நிலைகளை நிற்கின்றோம் சமாதானம் நிலைத்திருக்கும்படி வேண்டிக் கொள்ளுவோம் உன்னை விரும்புவோர் வளமுடன் வாழ்வாராக உன் கோட்டைக்குள் அமைதி நிலவுவதாக உம் மாளிகையில் நல் வாழ்வு இருப்பதாக உம்முள் சமாதானம் நிலவுவதாக நம் கடவுளாகிய ஆண்டவரின் இல்லம் இங்கே இருப்பதால் உன்னில் நலம் பெருகும்படி நாங்கள் மன்றாடுவோம் இந்த திருப்பாடலின் வார்த்தை கேற்றபடி ஆயர் அவர்கள் புனிதப்படுத்தும் ஜபத்தை சொல்லி எமது தமிழக நார்பட் சபையினுடைய அதிபர் தந்தை மரிய சூசை அவர்களோடும் இந்த ஆலய கட்டுமான பணிக்கு பொருள் உதவி வழங்குவதற்கு உதவியாக இருந்த அருள் தந்தை லூர்திராஜ் அவர்களோடு இணைந்து இந்த ஆலயத்தினை திறந்து வைக்கின்றார்கள் அதனை தொடர்ந்து எமது தமிழக நார்பட் சபையினுடைய அதிபர் கல்வெட்டினையும் திறந்து வைக்கின்றார்கள் சகோதர சகோதரிகளே இன்றைய நாளிலே ஏ ஆர் மங்களம் பங்கானது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றது கிளை கிராமங்களோடு சேர்ந்து அக்களிக்கின்றது இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தும் வகையிலே கோடி அற்புத பதுவை புனிதர் புனித அந்தவனுடைய ஆலயத்தை கட்டி எழுப்பி இருக்கின்றோம் முதன் முதலாக இறைவன் நமக்கு எல்லாவித கிருபைகளும் செய்திருக்கின்றார் நன்றி செலுத்தும் வகையாக கூடியிருக்கின்றோம் காரங்காட்டு பங்கிலே கிளை கிராமமாக இருந்த ஆலயங்கள் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு ஏ ஆர் மங்களம் பங்கு பங்காக அறிவிக்கப்பட்ட பொழுது ஏ ஆர் மங்கள பங்கோடு இணைக்கப்பட்டு ஆலயம் இல்லாத ஒரு ஆலயமாக ஆலயந்தலாக இருந்தது ஆனால் விசுவாசம் மட்டும் குறையவில்லை இப்படி அந்தோணியாருக்கு அவர்கள் ஒரு சிலுவை கம்பை வைத்து கொண்டு தினமும் சேர்ந்து ஜவிப்பது வழக்கமாக இருந்தது திருத்தலம் பெரிய பெரிய ஆலயங்கள் இருக்கின்ற இடத்தில் கூட இல்லாத அளவிற்கு ஒரு விசுவாசம் இந்த ஆலயந்தல் கிராமத்தில் இருந்ததின் அடித்தளமாக அதன் வெளிப்பாடாக இறைவன் நமக்கு இந்த ஒரு அழகிய இல்லத்தை அவருடைய இல்லத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றார் அதற்காக இறை மக்கள் அனைவரும் இணைந்து கரவோசி எழுப்பி நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் ஆலயத்தினை எமது நார்பட் சபையினுடைய அதிபர் தந்தை மரிய சூசை அவர்களும் இந்த ஆலய கட்டுமான பணிக்கு உதவிட்ட அருள் தந்தை லூர்தராஜ் அவர்களும் திறந்து வைக்க ஆயர் முன்னிலையிலே இப்பொழுது ஆயர் அவர்கள் இந்த ஆலயத்தினுடைய பவுண்டேஷன் பிளஸ்ஸிங் ஸ்டோனை திறந்து வைக்கிறார்கள் எமது தமிழக நார்பட் சபையினுடைய அதிபர் ஆயர் அவர்களோடு இணைந்து ஆலயத்தின் அர்ச்சிப்பு கல்லினை திறந்து வைக்கின்றார்கள் அனைவரும் கரவொலி எழுதி ஆண்டவருக்கு நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு புகழ்பாக்கல் பாடுவோம் ஆண்டவரை துதிப்போம் அந்தோணியாரின் புகழ்பாற்றுவோம் அந்தோணியாரின் பரிந்துரை ஜபத்தோடு இறை அருளையும் ஆசிரியையும் வேண்டுவோம் இந்த நேரத்தில் இந்த அருமையான நேரத்தில் இந்த ஆலயம் கட்டுவதற்கு உதவிட்ட லேட் மிஸ்டர் ஓவன் கிளீசன் அவர்களையும் மிஸ்டர் ஜூடி கிளீசன் யூஎஸ்ஏயிலிருந்து அந்த குடும்பத்தாரை நன்றி பெருக்கோடு நினைத்து பார்க்கிறோம் நமது ஏ ஆர் மங்களத்தினுடைய பங்கு தந்தை அவர்களும் அருகில் இருந்து இந்த ஆலய திறப்பு விழாவிலே பங்கு பெறுகிறார்கள்
இனி அந்நகருக்கு ஒளி கொடுக்க கதிரவனோ நிலவோ தேவைப்படவில்லை கடவுளின் மாட்சியே அதன் ஒளியாய் விளங்கிற்று இனி இரவே இராது விளக்கின் ஒளியோ கதிரவன் ஒளியோ அவர்களுக்கு தேவைப்படாது ஏனெனில் கடவுளாகி ஆண்டவர் அவர்கள் மீது ஒளி வீசுவார் அவர் என்றென்றும் அங்கு வாழ்வார் என்று சொல்லுகிறது அந்த இறை வார்த்தையின் வழியிலே நமது ஆயர் அவர்கள் இந்த குத்து விளக்கின் முதல் திரியினை இந்த புதிய ஆலயத்தில் ஏற்றுகிறார்கள் ஆயர் அவர்களை தொடர்ந்து எமது தமிழக நார்பட் சபையினுடைய அதிபர் தந்தை அவர்கள் இரண்டாவது திரியை ஏற்றுகிறார்கள் தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே தூயாவியாரின் அற்புறமும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாலே உமான்மாவோடும் இருப்பதாக கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே இப்பொழுது ஆயர் இந்த ஆலயத்தையும் பீடத்தையும் மக்களையும் புனிதப்படுத்தும் தண்ணீரை ஆசீர்வதிக்கின்றார் மனத்துயருக்கு அடையாளமாகவும் நம்முடைய ஞானஸ்நானத்தின் நினைவாகவும் மக்கள் மீதும் கோயில் சுவர்கள் மீதும் பீடத்தையும் அது புனிதப்படுத்தப்பட்ட தண்ணீர் மூலமாக அர்ச்சிக்கின்றார் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இக்கோயிலை நேர்ந்தளிக்கும் சடங்கினை சிறப்பாக நிறைவேற்ற வந்துள்ள நாம் இத்தண்ணீரை நம் இறைவனாய ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தொருள வேண்டுவோம் இத்தண்ணீர் மனத்துயரின் அடையாளமாகவும் திருமுழுக்கின் நினைவாகவும் நம்மீது தெளிக்கப்படும் மேலும் இக்கோயில் சுவர்களையும் புதுப்பிடத்தையும் தூய்மையாக்கும் நாம் ஆண்டவரது திருச்சபையில் உண்மையில் மக்களாய் வாழவும் நாம் பெற்ற தூய ஆவிக்கு பணிந்து நடக்கவும் அவரே நமக்கு அருள் புரிய அரை நிமிடம் கண்களை மூடி அமைதியாக ஜெபிப்போம் எல்லாம் அல்ல இறைவா அனைத்திற்கு ஒளியூட்டி வாழ வைப்பவர் நீரே மனிதர் எம்மீது தனிப்பட்ட அன்பை பொழுகின்றீர் இதனால் விண்ணக தந்தையாகிய நீர் அவர்களை பேணி பராமரிப்பது மட்டுமல்ல உமது அரவணைக்கும் அன்பினால் பாவத்திலிருந்தும் விடுவிக்கின்றீர் நீரே அவர்களை தலையாகி கிறிஸ்துவிடம் இடையராது கூட்டிச் செல்கின்றீர் ஏனெனில் பாவ கரைப்படைந்த மனிதர் கருணை மிகுந்த உமது திட்டத்தினால் திருமுழுக்கு ஊற்றில் இறங்கி கிறிஸ்துவோடு இறந்து அவரோடு உயிர்த்து அவரது உடலின் உறுப்புகளாக மாறவும் நிலை வாழ்வுக்கு உரிமையாளராக திகழவும் நீரே திருவுளமானீர் ஆகவே இறைவா இத்தண்ணீரை ஆசீர்வதித்து அர்ச்சித்து புனிதப்படுத்தியிடலும் எங்கள் மீதும் இக்கோவிலின் சுவர்கள் மீதும் தெளிக்கப்படும் இத்தண்ணீர் கிறிஸ்துவில் எங்களை தூய்மையாக்கி தூய ஆவியின் கோயிலாக மாற்றுகின்ற திருமுழுக்கின் அடையாளமாய் இருக்கின்றது இக்கோயிலில் பக்தி சிறப்புடன் கொண்டாடப்படும் திருச்சடங்குகளில் கலந்து கொள்ளும் நாங்களும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகள் அனைவரும் ஒரு நாள் விண்ணக எருசிலேமுக்கு வந்து சேர அருள் குருவிலாக ராணவராய் கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம்
தேவாலய வலப்புறப்பிருந்து தண்ணீர் புறப்பட கண்டே அல்லேலோயா அந்த தண்ணீர் யாரிடம் வந்தது அவர்கள் யாவருமே ஈடற்றம் பேற்று கூறுவர் அல்லேலோயா அல்லேலோயா அல்லேலூயா ஆண்டவரை போற்றுங்கள் ஏனெனில் அவர் நல்லவ அவர்தம் இரக்கம் என்றென்றும் உள்ளதே பிதாவும் சுகனும் தூய ஆவியும் துதியும் புகழும் ஒன்றாய் பேருக ஆதியில் இருந்தது போல் இன்றும் என்றும் நித்தியமாகவும் ஆமே புறப்பிருந்து தண்ணீர் கூறப்பட கண்ணே அல்லேலோயா இந்த தண்ணீர் யாரிடம் வந்தது அவர்கள் யாவருமே ஈடற்றப்பேட்டு அல்லேலோயா 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 தண்ணீரே தேவாவியே ஜீவனவியே என் பொங்கி பொங்கி வாவாவியே ஜீவனவியே என் பொங்கி பொங்கி வா ஆசிர்வதியும் என்னே சகர்த்தரே ஆசிர்வதியும் என்னே சகர்த்தரே ஆவியின் மரங்களினா என்னை நிரப்பும் ஆவியின் மரங்களினா என்னை நிரப்பும் உட்டு தண்ணீரே எம்மேவாவியே ஜீவனவியே என் பொங்கி பொங்கி வா கர்த்தாவியும் ஜனங்கள் தாகம் தீர்த்தீரே கண்மலையை பிளந்து மதாந்தரத்திலே கர்த்தாவியும் ஜனங்கள் தாகம் தீர்த்தீரே பல்லத்தாக்கிலும் மலைகளிலும் பல்லத்தாக்கிலும் மலைகளிலும் தண்ணீர் பாயும் பேசத்தை நீ வாக்களித்தீரே தண்ணீர் பாயும் பேசத்தை நீ வாக்களித்தீரே ஊற்று தண்ணீரே எந்தேவாவியே ஜீவனவியே என்னை பொங்கி பொங்கி வா மற்றும் நம் ஊருடைய வாழ்விலும் அவர் தம்முடைய ஈடுபாட்டின் மூலம் விசுவாசத்தில் நினைத்திருக்கவும் பிறர் அன்பு செயலில் ஈடுபடவும் நமக்கு அவர் அருள்பாலித்து வைக்காகவும் இந்த குட்டி திருச்சபையை கட்டி எழுப்புவதற்கு எத்தனையோ குருக்கள் அருள் சகோதரிகள் அருள் சகோதரர்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் தாத்தா பாட்டிகள் எல்லாம் கருவியலாக செயல்பட்டிருக்கிறார்கள் அவை இந்த நன்மையெல்லாம் நினைத்து ஆண்டோரை போற்றி வாழ்த்தி ஆர்ப்பரித்து உன்னதங்களே பாடலை பாடுவோம் Thank you. 
மகளிலே கடவுளுக்கு பாச்சி உண்டாவுக உலகினிலே நல் மனத்தோர்க்கு அமைதி ஆகுக உம்மை புகழ்கின்றோ உம்மை என்றோ உம்மை ஆராதிக்கின்றோ உம்மை மாச்சி படுத்துகின்றோ பத்து மேலான் மாச்சியின் பொருட்டு உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோவராயி இறைவாக அரசரே எல்லா பல்ல தந்தையாகி இறைவா ஒரே மகனா உதித்த ஆண்டவர் கிறிஸ்துவே ஆண்டவராகி இறைவா இறைவனின் செம்பரியே தந்தையின் திருமகனே தந்தையின் திருமகனே உலகின் பாவங்களை போக்குபவரே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிடும் உலகின் பாவங்களை போக்குபவரே எங்கள் பன்றாட்டை ஏற்றருளும் தந்தையின் பக்கத்திருப்பவரே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரம் ஏனடேசு கிறிஸ்துவே நீர் ஒருவரை தூயவ நீ ஒருவரை ஆண்டவ நீ ஒருவரை கொண்டவ தூய அவியாரோ தந்தை ஆகி இறைவன் மாசி இருப்பவர் நீர் மன்றாடுவோமாக இறைவா சிலுவை பீடத்தின் மேல் உயர்த்தப்பட்டவும் திருமகன் அனைத்தையும் தன்பால் ஈர்த்து கொள்ள திருவிழமானீரே இப்பணிபீடத்தை உமக்கு நேர்ந்தளிக்க கூடிய இருக்கும் ஒத்துராவை விண்ணகாருளால் நிரப்பி அருளும் திருக்கூட்டமாய் நீர் ஒன்று சேர்த்த நம்பிக்கையாளருக்கு இப்பீடத்திலிருந்து ஊட்டம் அளித்து தூயாவி நாடு பொழிந்து உமக்கு சொந்தமான புனித மக்களாக இவர்களை உருவாக்குவீராக உம்மோடு தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் உம் திருமகனுமாயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் எட்டு இறை வசனங்கள் இருபத்தி இரண்டு முதல் முப்பத்தி இரண்டு வரை பின்னர் சாலமோன் ஆண்டவரின் பலிபீடத்தை நோக்கி நின்று கொண்டு இஸ்ரேயல் சபையார் அனைவர் முன்னிலையில் வானத்திற்கு நேரே தம் கைகளை உயர்த்தி அவர் மன்றாடியது இஸ்ரேலின் கடவுளாகிய ஆண்டவரே மேலே விண்ணிலும் கீழே மண்ணிலும் உம்மை போன்ற வேறு கடவுள் யாரும் இல்லை உமது முன்னிலையில் முழு உள்ளத்தோடு உமக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கும் உம்முடைய அடியார்க்கு உமது உடன்படிக்கையின்படி தவறாது பேரன்பு காட்டி வருகிறீர் நீர் உம் அடியானாகிய என் தந்தை தாவீதுக்கு உரைத்ததை நிறைவேற்றினீர் அன்று உம் வாயால் உரைத்ததை இன்று கையால் செய்து முடித்தீர் இஸ்ரேலின் கடவுளாகிய ஆண்டவரே நீர் உம் அடியானாகிய என் தந்தை தாவீதை நோக்கி நீ என்னை மறவாமல் நடந்து கொண்டது போல் 
உன் பிள்ளைகள் என்னை மறவாது தக்க நெறியில் நடப்பார்களே ஆகில் இஸ்ரேயலின் அரியணையில் வீச்சிருக்க அவர்களுள் ஒருவன் இல்லாமல் போக மாட்டான் என்று சொன்னதை நிறைவேற்றும் இஸ்ரேயலின் கடவுளே உம் அடியானாகிய என் தந்தை தாவீதுக்கு நீர் சொன்ன உமது வார்த்தை நிலை பெறுவதாக கடவுள் உண்மையில் இந்த மண்ணுலகில் தங்கியிருப்பாரா வானமும் வான மண்டலங்களும் உம்மை கொள்ள இயலாதிருக்க நான் கட்டியுள்ள இக்கோவில் எப்படி உம்மை கொள்ளும் என் கடவுளாகிய ஆண்டவரே உம் அடியான் செய்கிற வேண்டுதலையும் விண்ணப்பத்தையும் கேட்டருளும் உம் அடியான் இன்று உம் மின்னிலையில் எழுப்பும் கூக்குரலுக்கும் செய்யும் வேண்டுதலுக்கும் செவிசாய்த்தருளும் என் பெயர் இவ்விடத்தில் விளங்கும் என்று இக்கோவிலை பற்றி நீர் சொல்லி இருக்கின்றீர் இவ்விடத்தில் உம் அடியான் செய்யும் வேண்டுதலை கேட்டருள்வதற்காக இரவும் பகலும் உமது கண்கள் இதனை நோக்கி இருப்பனவாக உம் அடியானின் விண்ணப்பத்திற்கும் இவ்விடத்தை நோக்கி செய்கிற உம் மக்கள் இஸ்ரேயல் வேண்டுதலுக்கும் செவி சாய்ப்பீராக உமது உறைவிடமாகிய விண்ணகத்திலிருந்து கேட்டு அருள்வீராக கேட்டு மன்னிப்பு அருள்வீராக ஒருவர் தமக்கு அடுத்திருப்பவருக்கு எதிராக பாவம் செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு இந்த கோவிலில் உமது பீடத்தின் முன் ஆணையிடுமாறு கொண்டு வரப்பட்டால் விண்ணிலிருந்து நீர் அதை கேட்டு செயல்பட்டு உமது அடியாருக்கு தீர்ப்பு வழங்குவீராக தீயவரை தீயவராக கணித்து அதற்குரிய பழியை அவர் தலைமேல் சுமத்துவீராக நேர்மையானவருக்கு அவரது நேர்மைக்கு தக்கவாறு அவர் நேர்மையாளர் என தீர்ப்பளிப்பீராக ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு திருப்பாடல் எண்பத்தி நான்கு சொல்வோம் வான் வான்படைகளின் ஆண்டவரேடம் துணை துணை அருமையானது இருடத்தில் 
ஆயிரம் நான் வாழ்வதை விட உங்களை வாழ்வது மேலானது தேரிடத்தில் ஆயிரம் நான் வாழ்வதை விட நான் உங்களை வாழ்வது மேலானது படைகளை தாண்டவர் உமது உறைவிடம் எத்துணை எத்துணை அருமையானது அதிகாரம் மூன்று இறை வார்த்தைகள் ஐந்து முதல் பதினேழு முடிய அப்பல்லோ யார் பவுல் யார் நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ள காரணமாய் இருந்த பணியாளர்கள் தானே ஆண்டவர் ஒவ்வொருவருக்கும் அருளியவாறு அவர்கள் தொண்டாற்றுகிறார்கள் நான் கண்டேன் அப்பல்லோ நீர் பாய்ச்சினார் கடவுளே விளைய செய்தார் நடுகிறவருக்கும் பெருமை இல்லை நீர் பாய்ச்சியவருக்கும் பெருமை இல்லை விளைய செய்யும் கடவுளுக்கே பெருமை நடுகிறவரானாலும் நீர் பாய்ச்சுகிறவரானாலும் ஒன்றுதான் நாம் செய்த வேலைக்கு ஏற்ப ஒவ்வொருவரும் தம் கூலியை பெறுவர் நாங்கள் கடவுளின் உடன் உழைப்பாளர்கள் நீங்கள் கடவுள் பயன்படுத்தும் தோட்டம் நீங்கள் அவர் எழுப்பும் கட்டிடம் கடவுள் எனக்கு அளித்த அருளின்படியே நான் கை தேர்ந்த கட்டிட கலைஞர் கலைஞர் போல் அடித்தளம் இட்டேன் அதன் மேல் வேறொருவர் கட்டுகிறார் ஒவ்வொருவரும் தம் கட்டும் முறையை குறித்து கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஏற்கனவே அடித்தளம் இற்றாயிற்று இவ்வடித்தளம் ஏசு கிறிஸ்துவே வேறொரு அடித்தளத்தை இட எவராலும் முடியாது அந்த அடித்தளத்தின் மேல் ஒருவர் பொன் வெள்ளி விலை உயர்ந்த கற்கள் மரம் புல் வைகோல் ஆகியவற்றுள் எதை வைத்தும் கட்டலாம் ஆனால் அவருடைய வேலைப்பாடு தெரிந்துவிடும் தீர்ப்பு நாள் அதை வெளிப்படுத்தும் அந்நாள் நெருப்பு மயமாய் வெளிப்படும் அந்நெருப்பு அவருடைய வேலை எத்தகையது என்பதை காட்டும் ஒருவர் கட்டியது நிலைத்து நின்றால் அதற்கான கூலியை அவர் பெறுவார் ஒருவர் கட்டியது தீக்கிரையானால் அவர் இழப்புக்குள்ளாவார் ஆனால் நெருப்பில் அகப்பட்டு தப்பியவர் போல் அவர் மீட்கப்படுவார் நீங்கள் கடவுளுடைய கோவில் என்றும் கடவுளின் ஆவியார் உங்களில் குடியிருக்கிறார் என்றும் உங்களுக்கு தெரியாதா ஒருவர் கடவுளின் கோவியை கோவிலை அழித்தால் கடவுள் அவரை அழித்து விடுவார் ஏனெனில் கடவுளே கடவுளின் கோவில் தூயது நீங்களே அக்கோவில் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி Alleluia Ah Alleluia Ah Alleluia Ah Alleluia 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 ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாள் இதுவே அகமகிழ்வோம் அக்களிப்போம் அல்லே லூயா அல்லே லூயா அல்லே லூயா அல்லே லூயா அல்லே லூயா அல்லே லூயா 
हल्लेलुया 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 வரவிருந்ததால் என்றார் கோவிலில் ஆடு மாடு புறா விற்போரையும் அங்கே உட்கார்ந்திருந்த நாணயம் ஆற்றுவோரையும் கண்டார் அப்போது கயிறுகளால் ஒரு சாட்டை பின்னி அவர்கள் எல்லாரையும் கோவிலிருந்து துரத்தினார் ஆடு மாடுகளையும் விரட்டினார் நாணயம் ஆற்றுவோரின் சில்லறை காசுகளை கொட்டிவிட்டு மேசைகளையும் கவிழ்த்து போட்டார் அவர் புறா விற்பவரிடம் இவற்றை இங்கிருந்து எடுத்து செல்லுங்கள் என் தந்தையின் இல்லத்தை சந்தையாக்காதீர்கள் என்று கூறினார் இது கிறிஸ்து வழங்கும் வாழ்வுதரும் நச்செய்தி கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ் அனைவருக்கும் இயேசு நாமத்தில் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வணக்கம் இந்த பீட அச்சிப்பு விழாவிலே திருப்பணி ஒப்புக் கொடுத்து பங்கு தந்தை அரு சகோதரிகள் மற்றும் உங்கள் அனைவருக்காகவும் ஜெபிக்க அழைத்த உங்கள் யாவருக்கும் சிறப்பாக மாநில தலைவர் அவர்களுக்கும் பங்கு தந்தை அவர்களுக்கும் மக்கள் உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றி இந்த திருப்பணி ஒப்புக் கொடுக்க அனுமதி அளித்த தூத்துக்குடி ஆயர் நம்முடைய மறை மாவட்டத்தினுடைய அப்போசனுக்கு பரிபாலகர் ஸ்ரீவன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றி நான் எப்பொழுதுமே மறை ஒரு ஆற்றுக்கு முன்பதாக ஒரு கருத்தை சொல்லுவேன் அதாவது நாம் கடவுளுக்கு எப்பொழுதும் நன்றி கூறும் நன்மக்களாக இருக்க வேண்டும் என்று நம்ம அம்மா வயிற்றுல இருந்த காலத்திலிருந்து இந்நாள் வர நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும் எப்படியெல்லாம் நம்மளை கடவுள் வழிநடத்தி வந்திருக்கிறார் கஷ்டம் நஷ்டம் இன்பம் துன்பம் வெற்றி தோல்வி அழகை முன்னுரையில் சொல்வது போல விசுவாச நிலைத்திருப்பதற்கு அவர் மாபெரும் அருள் ஆற்றலை கொடுத்திருக்கின்றார் பலவிதமான இன்னல்கள் இளைஞர்கள் சங்கடங்கள் அனைத்திலும் நாம் யாரை பற்றி கொண்டோமோ அவரை விட்டு விடாமல் தொடர்ந்து பற்றி விசுவாசித்து வாழ்ந்து வரக்கூடிய மாபெரும் கிருமைக்காக ஆண்டவருக்கு நாம் சிறப்பாக நன்றி கூற வேண்டும் மற்றும் தனிப்பட்ட முறையில் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் இறைவன் இவ்வளவோ நன்மைகளை செய்திருக்கின்றார் திறமைகளை கொடுத்திருக்கின்றார் வாய்ப்புகளை கொடுத்திருக்கின்றார் விதமாக எல்லா ஆசிரமம் நினைத்து பார்த்து நாம் எப்பொழுதுமே நன்றி சொல்லி கொண்டிருக்க வேண்டும் ஏன்னா நம்ம வந்து கேத்தலிக்ஸில் வந்து கத்தோலிக்கர்களில் அதிகமாக நம்ம மன்றாட்டுக்கள் தான் சொல்லுவோம் வேண்டல்கள் எனக்கு அது வேணும் பொண்ணு வேணும் பிள்ளை வேணும் வேலை வேணும் படிப்பு வேணும் வீடு கட்டணும் கார் வாங்கணும் கோயில் வேணும் இல்லை ஆனால் எவ்வளோ செஞ்சுருக்காரு அதை பற்றி நினச்சி நம்ம எப்போ நன்றி சொல்லியிருக்கிறோமா சொல்லிக்கிறோம் ரொம்ப பாராட்டுக்கள் நம்ம அம்மா அப்பா பிள்ளைகளுக்கு நன்றி சொல்லும் பொழுது தான் அந்த பிள்ளைகளும் நன்றி சொல்லணுன்ற ஒரு எண்ணத்தை வளர்ப்பாங்க இப்போது ஒரு டீச்சருக்கு நீ நன்றி சொல்லியிருக்க அப்பாப்பு சொல்லிக்கிறியா உண்மையை சொல்லணும் நீ உண்மையை சொன்னால் கை தட்டுவ சொல்லலல்ல உட்காந்துக்க உட்காந்து அவன் முடிக்கிற முடியாத வந்து சொல்லலை நானும் சொன்னதில்லை சின்ன பிள்ளை எனக்கு யார் சொல்லியும் தரல புரியுதா தப்பு தான் ஒன்றும் கிடையாது ஆக இப்போ எவ்வளோ வாழ்க்கையில் முன்னேறிட்டு இருக்கோம் ஆனால் நம்முடைய மனப்பான்மைகள் இன்னும் முன்னேறணும் பஸ்ஸை விட்டு இறங்குறோம் ஆட்டோ விட்டு இறங்குறோம் நன்றி சொல்கிறோமா டிரைவருக்கு துட்டு கொடுக்குறோம்ல அப்படின்னா அவருக்கு என்ன நன்றி துட்டு கொடுக்காம தான் நன்றி சொல்லலாம் துட்டே கொடுக்க நன்றி சொல்லணுமா அப்படின்னா நம்ம என்ன வரும் நீ நன்றி சொல்லி பாருங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க வாழ்க்கையில் சம்பளம் வாங்கினால விட சார் இன்னைக்கு தான் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் நான் ஒருத்தர் என்கிட்ட ஏன்னா நான் நன்றி சொன்னேன் அதனால் நம்ம எப்போ உலக வாழ்க்கையில் குடும்ப வாழ்க்கையில் பள்ளிக்கூட வாழ்க்கையில் அலுவல வாழ்க்கையில் வயலில் காட்டில் 
ஒருத்தருக்கு நம்ம நன்றி சொல்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு கலைமாக இருக்கும் கடவுள் நம்ம அதிகமாக ஆசிர்வதிப்பார் நன்றி சொல்லப்பட்டவர்களும் ஆக இதுக்கு போய் நன்றி சொல்லுங்கள இன்னும் அவர் அதிகமாக நம்ம மேலே அக்கறை காட்டுவார் அப்போ நம்ம சமூகம் இன்னும் கடவுளுக்கு உகந்த மக்களாக சமூகமாக இருக்க முடியும் இப்பொழுது நமக்கு இங்கே எது முக்கியம் இந்த அழகான கோயில் எது முக்கியம் ஐயா எது முக்கியம் இந்த கோயிலில் எது முக்கியமான ப ஆ பீடம் அவர் கைப்பட்டையிலே பார்க்கிறார் பீடம் நம்மது இதயம் ஒரு பீடம் அந்த யோகிஞாசர் சொல்லுவார் ஆக இந்த பீடத்தில் நாம் காணிக்கையாக நம்மையே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பரசங்களை ஒப்பு கொடுப்பது போல அந்த அப்பரசங்கள் எதை குறிக்குதுனாக்க என்னையும் உங்களையும் குறிக்குது நம்மளை குறிக்கிறது என்ன அர்த்தம் நம்ம செய்யக்கூடிய அன்றாட வேலைகள் உழைப்பு படுற கஷ்டம் அனுபவிக்கிற வியாதி அடைகிற சந்தோஷம் எல்லாவற்றையும் நாம் அந்த அப்பரசங்க வாயிலாக நம்மையே ஒப்படைக்கின்றோம் அவ இதய பீடத்திலே நாம் ஆண்டவருக்கு நம்மளை அன்றாட செயலை ஒப்படைத்து ஞான ஸ்நானத்தின் மூலமாக நாமே குரு பொது குருத்துவத்திலே குருக்கள் நாம் எல்லோருமே குருக்கள் எங்களுடைய குருத்துவம் பணி குருத்துவம் பணி புரியக்கூடிய குருத்துவம் நாம் எல்லோருமே நாங்களும் உங்களோட சேர்ந்து பணி கொடுத்தோம் அவை குரு என்ற முறையில் எவ்வளோ விதமாக இயேசு குரு என்ற முறையில் தன்னையே பலியாக சிலுவை பீடத்திலே ஒப்பு கொடுத்தாரோ அதே போல நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பொது குருத்துவத்தில் பங்கு பெறும் நீங்களும் நானும் நம்முடைய வாழ்க்கை நாம் அனுபவிக்கிற அனைத்தையும் பலி பொருளாக கடவுளுக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் புரியுதா இப்போ இந்த ஒரு பின்னணியில் இன்றைக்கி நம்ம முதல் மாசத்தில் ஆண்டவருக்கு ஒரு ஆலை எனக்கு அருகதை இல்லை கடவுள் சொல்கிறார் உன்னை புழுதப்படுத்த உன்னை ஆசீர்வதி பண்ணி கேட்பதெல்லாம் நான் உனக்கு அருள்வேன் என்று சொல்கின்றார் அவை ஆலயம் என்பது நம்மை புழுதப்படுத்துவதற்காக நம்ம எதற்காக ஆண்டவருக்கு நம்ம ஒப்புக் கொடுக்குறோம்னாக்க அவரிடத்தில் ஒப்படைக்கின்ற பொழுது அவர் அவருடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றபடி நம்மளை உருவாக்குவார் எப்படி ஒரு கொயவன் கையில் களிமண் கிடைச்ச அழகான ஒரு பானை செம்பு லோட்டா செய்கிறாங்க இல்லையா அது மாதிரி கடவுள் வல்லவர் நல்லவர் நம்மவர் அவர் நாம் அவரிடம் ஒப்படைக்கின்ற பொழுது அவர் நம்மை அருமையாக உருவாக்குவார் அவை ஆலயம் என்பது நாம் அனைவரும் புனிதம் அடைவதற்காகத்தான ஒழிய இங்கே வந்து கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்கு இல்லை அல்லது என்ன ஷிப்பிங் விளையாடுறதுக்கு இல்லை புரியுதா புனிதம் அடைவதற்காக புனிதம்னா என்ன கடவுளோடு ஒன்றிய வாழ்வு எல்லோடு இணைந்த வாழ்வு இத்தை வாழ்வு வாழ்வில் தான் மனிதனை முதலில் படைத்தார் ஆனால் மனிதன் என்ன பண்ணா தான் என்ற அகதையினால் சாத்தான் பொறாமை கொண்டு தன்னை போல அவர்களையும் தன் பக்கம் இழுக்க வேண்டும் என்பதற்காக சோதிக்கின்றான் நீங்கள் கடவுள் போல் ஆக முடியும் இந்த பழத்தை சாப்பிட்டால் என்று உருவமாக சொன்ன ஒரு நிகழ்வு அவனும் அதுக்கு வீழ்ந்தான் ஆகவே கடவுளுடைய உறவை அறுத்து கொண்டான் கடவுள் நம்ம மீண்டும் தம்முடைய சுவியார பிள்ளைகள் ஆக்குவதற்காக மீட்பு திட்டம் தீட்டினார் அதன் பிரகாரம் இரண்டாம் மலாக சுதநாயக சர்வீசன் மனிதனாக பிறக்கின்றார் நமக்காக காரி துப்பப்பட்டு காட்டி கொடுக்கப்பட்டு சில்வர் அறையப்பட்டு அவர் மறித்தார் முன்னாள் உயிர்த்தார் அதன் காரணமாக நாம் எல்லோரும் மீட்பு பெற்றவர்களாக இருக்கின்றோம் இப்போ இந்த ஒரு நிகழ்வை மீட்பு பெற்றவர்கள் என்ற நிலை அந்த நிலையை நாம் எப்பொழுது அடைகின்றோம் யாராவது சொல்ல முடியுமா கடவுளுடைய மீட்பை பெற்ற மக்களாக மீட்பாடு மக்களாக எப்போ மாறணும் கடவுளுடைய பிள்ளையாக எப்போ மாறணும் வெரி குட் நல்லா பதில் சொல்லு ஞானஸ்நானம் தீயனுடைய பிள்ளைகளாக இருந்த நானும் நீங்களும் ஞானஸ்நானத்தின் மூலமாக புது தமிழை திருமுழுக்கு மூலமாக நம்ம வந்து கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக உருமாற்றம் பெற்று விட்டோம் அவை ஆலயம் ரெண்டாவது வாசத்தில் வாசியை கேட்டோம் கடவுளின் கோயில் தூயது நீங்களே அக்கோவில் முதல் குறைந்து எழுதப்பட்ட நிறுவனம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாலு வருஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாலு வருஷம் நாம் ஆசையை கேட்டோம் நாம் தான் அந்த நாம் அபிஷேகிக்கப்பட்டவர்கள் ஞானசனத்தின் மூலமாக முழுக்க ஞானசனமாக தான் மீட்கப்படுவீங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க சில சபையார் இல்லை ஞானஸ்நானம் என்றாலும் ஞானஸ்நானம் தான் அதில் கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக நாம் உருமாற்றம் பெறுகின்றோம் ஆகவே நாம் மீட்கப்பட்ட நாம் அந்த மீட்கப்பட்ட நிலையில் நாம் நம்மையே நடத்தி கொண்டு வர வேண்டும் அதுதான் முக்கியம் புரியுதுங்களா கடவுள் ஒரு பரிசு உங்கள் உங்கள் அப்பாவோ தாத்தாவோ மாமாவோ ஆத்துக்காரரோ ஒரு பரிசு கொடுக்குறாங்கனாக்க அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பத்திரப்படுத்துறீங்க இல்லையா 
அது மாதிரி கடவுள் ஞானஸ்நாத்தி மூலமாக நம்ம கொடுத்த அந்த விசுவாசம் என்னும் கொடையை நாம் பத்திரப்படுத்தி அதன்படி வாழ்வதற்கு நாம் முயற்சி எடுக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நம் கடவுளோடு இணைந்து வாழ்கின்றோம் ஆக இயேசு இரத்தம் செந்தி நம்மையே வாங்கி இருக்கின்றார் என்னை உங்களையும் வாங்கி இருக்கின்றார் அப்போ யாருக்கு நாம் சொந்தம் நீங்க ஒரு வீடு வாங்குறீங்க யாருக்கு சொந்தம் எனக்கு சொந்தமா நீங்க வீடு வாங்குறீங்கம்மா தாய் நீங்க வீடு வாங்குறீங்க கேக்குதா யாருக்கு சொந்தம் இந்த வீடு உங்களுக்கு எப்படி அவங்களுக்கு சொந்தம் அவங்களுக்கு மருமகளா சரி உங்களுக்கு சொந்தம் அது போல இயேசு என்னை உங்களையும் அவர் மீட்டு ரட்சித்திருக்கா நம் தம்முடைய ரத்தத்தை வெள்ளையாக கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறார் இப்போ நீங்க வீடு வாடகை கொடுக்குறீங்கன்னாக்க நான் வரேன் உங்க வீட்டுக்கு வாடகைக்கு நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க கண்டிஷன் போடுவீங்க ஆணி அடிக்க கூடாது கண்ணம் பண்ணாலும் சோத்துல எழுதக்கூடாது நீ குட்டிகளை நிறைய வச்சுக்கிறீங்க எழுதக்கூடாது நிபந்தனை போடுவாங்க தெரியுமா எங்க அண்ணன் திருச்சியில வீட்டுக்கு வாடகை எடுக்கும் போது வீட்டுல ஒரு ஆணி கிடையாது எல்லா படம் மாட்டிருப்பா ஆணி அடிக்காம மாட்டிருந்தார் அவர் ஆண்டோட்ட போயிட்டார் இப்போ அதாவது ஒரு நிபந்தனை இது ஏன் வீடு உன் இஷ்டத்துக்கு நீ ஆணி அடிக்கவும் கிருக்கவும் ஒட்டவும் கூடாது எனக்கு சொந்தமானது அது போல ஞானஸ்நானத்தின் மூலமாக கடவுள் என்னை உங்களையும் அவர் வாங்கி கொண்டார் வாங்கி கொண்டு என்னுடைய என்னுடைய பிள்ளை நீ உள்ள அவர் பிள்ளைகளாக உலகத்துக்கு பறைசாற்றுகின்றார் ஆகவே நாம் அவருக்கு சொந்தமானவர் என்பதனை உதாரணமாக ஒன்று குறைந்தர் மூன்று இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் நீங்கள் வாசிக்க கேட்கலாம் யாரு புக்கு இருக்கா ஏழு இருபத்தி மூணு ஒன்று குறைந்தர் ஏழு இருபத்தி மூணு பைபிள் யார்கிட்ட இருக்கு ஏழு இருபத்தி மூணு அல்லது மூணு இருபத்தி மூணு அவை கடவுளுக்கு நாம் சொல்லுக்கா ஓகே கடவுள் என்ன வாங்கிட்டாரு கடவுளுக்கு உரிய உரிமையாளர் கடவுள் தான் நமக்கு உரிமை அவருக்கு சொந்தமான அவர்கள் அவருடைய விருப்பப்படி தான் நம்ம நடக்கணும் ஊழியை செய்யணும் என்ற ஒரு கருத்தை நாம் அதே குறைந்த எழுத விருப்பத்திலே மூன்று இருபத்தி மூணு நாம் வாசிக்கின்றோம் எனவே அவருக்கு நாம் சொந்தம் அவருக்கு மட்டுமே நாம் விருப்பமுள்ளதாக வாழ வேண்டும் அவர் கொண்டு வந்த அந்த மீட்பு விடுதலை வாழ்வு எல்லாருக்கும் உரியது யூத மக்களுக்கு மட்டுமல்ல கிரேக்கர்களுக்கு மட்டுமல்ல எல்லாருக்கும் உரியது ஏழைகள் அனாதைகள் கைவிடப்பட்டவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் ஒடுக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருக்கும் அந்த மீட்பு சொந்தமானது ஆகவே எல்லாரிடத்திலும் நாம் இறைவனை காண வேண்டும் ஆலயத்தில் மட்டுமல்ல திருக்கோவிலில் ஆண்டவரை தரிசிக்கின்ற நாம் தெருக்கோவிலுக்குடைய மக்களிலே குழந்தைகளிலே இதே தேவனை நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்போதுதான் நம்ம கடைசி இறந்த விற்பாடு தீர்ப்பில் என்ன சொல்வாரு சின்னஞ்சிறியவர்களுக்கு செய்ததெல்லாம் எனக்கே செய்தீர்கள் புனித ஜான் கிறிஸ்டா பொன்வாய் அருளப்பர் சொல்லுவார் வாடும் மனிதனை பார் பொன் கிண்ணம் துறை கோயில் எல்லாம் எல்லாம் அதை நான் சொல் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நேரம் ஆயிரும் இவை தேவைகள் அல்ல மாறாக துயருவோர் எளியோர் இவர்களே இறை பிரசன்னத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி மனிதத்திற்கு நீங்கள் முதலிடம் கொடுக்க வேண்டும் அதுவே தெய்வீகம் என்று பொன்வாய் அருளப்பர் சொல்லுகின்றார் ஆக கிறிஸ்துக்கு பிரியமானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் எவ்விதமாக வாழ்கின்றோம் ஆலயத்திலே வாசிக்கப்பட்ட வாசகத்தில் நாம் கேட்டோம் இயேசு எல்லோரையும் புறம்பே தள்ளுகின்றார் இது ஜப வீடு இது வியாபாரம் செய்யும் இடமல்ல இங்கு மக்களை நீங்கள் பிரித்து ஆளுகிறீர்கள் புறஜாதிக்கு என்று தனிப்பட்ட இடத்தை வைத்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் அந்த இடத்திலே நீங்க ஆடு மாடு எல்லாத்தையும் வித்துக்கிட்டு அந்த மக்களுக்கு உரிய இடத்தை நீங்க உரிமையாக்கி அவங்களுக்கு வழிபாடு செய்வதற்கு இடம் தராம போறீங்க அது சரியல்ல அதனால ஒரு சாட்டு எடுத்து அடிக்கிறார் ஆக இதில் என்ன பார்க்குறோம் ஆகவே எல்லா மனிதர்களும் கடவுளுடைய கண்களுக்கு சமமானவர்கள் 
வித்தியாசமானவர்கள் அதைத்தான் வத்திகான் சங்க ஏடு இன்றைய உலகில் திருச்சபை இருபத்தி ஒன்பது கூறுகிறது மனிதரின் அடிப்படை உரிமைகளை பொறுத்த வரையில் பால் இனம் நிறம் சமூக நிலை சமயம் மொழி ஆகியவை காரணமாய் பாகுபாடு காட்டும் எந்த முறையையும் அது சமூக அடிப்படையில் எழுந்ததாயினும் சரி வெறுத்து ஒதுக்கி தள்ள வேண்டும் என்று வத்திகான் சங்க ஏடு இன்றைய உலகில் திருச்சபை கூறுகின்றது ஏனென்றால் அது கடவுளின் திட்டத்திற்கு எதிரானது என்று கோடிட்டு சொல்கிறது ஏனெனில் இறைவனிடம் ஒருதலை சார்பு என்பது கிடையாது சீராக் ஆகமம் முப்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வருஷத்தில் நம்ம வாசிக்கணும் ஒருதலை சார்புனா புரியுதுல்ல பார்ஷியாலிட்டி நான் முட்டை வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்குற அக்காவுக்கு மட்டும் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு கொடுக்கல அது என்ன அர்த்தம் ஒருதலை சார்பு புரியுதுல்ல என்னம்மா அப்படியே கடவாள் மூலமாக உட்காந்துக்கிறாங்க அது கேட்குதா அக்கா கேட்குதா கேட்கல பொழுது சரி நல்லது அவர் அனைவரும் எல்லாருமே யாராக இருந்தாலும் எல்லா மனிதரும் கடவுளுடைய கை வேலைப்பாடுகள் நான் சொல்ல கோயவன் கையில் கொடுக்கப்பட்ட களிமண் எப்படி உருவாக்குறாரோ அதுபோல் நாம் எல்லோரும் கடவுளால் உருவாக்கப்பட வேண்டிய நிலை இருப்பவர்கள் அவரிடத்து நாம் நம்மை ஒப்படைக்க வேண்டும் ஆகவே நாம் எல்லோருமே இரண்டாவது வாசத்து கேட்கிறது போல ஆலயங்களே உதாரணமாக நம்ம புள்ளி அந்தோனியார் பார்க்குறோம் அங்கே இருக்கிறாரா கீழே இருக்கிறாரா அந்தோனியார் ஒரு சாதாரண மனுஷன் தான் ஆனால் இன்னைக்கு கோடி அற்புதம் சொல்கிறோம் ஏன் அவர் எல்லா மக்களுக்கும் நன்மை செய்தார் வாழும் பொழுது இறந்தவர்கள் கூட உயிர்ப்பித்தார் நம்ம வாசிக்கணும் வரலாறுல அவர் யாரையும் படித்தவங்க படிக்காதவங்க பட்டணத்தான் பட்டி காட்டான்னு அவர் பிரித்து பார்க்கல எல்லாருக்கும் பதிமூன்று வகையான புதுமைகளை பார்த்தீங்கன்னாக்க பல திறப்பட்ட மக்கள் அங்கே பார்க்கலாம் யாரையும் அவர் ஒதுக்கி வைக்கவில்லை எல்லாரும் கடவுளுடைய பிள்ளைகள் என்ற ஒரு மனப்பான்மையில் அவர் செயல்பட்டார் அது அவரை பாதுகாக்க கொண்டிருக்கின்ற நா நாம் அனைவருமே நிச்சயமாக எல்லோருக்கும் எல்லாமுமாக இருக்க வேண்டும் நாம் இரண்டாவது வாசகத்தில் நாம் கேட்டது போல அப்பல்லோ பவுல் விதைத்தார் அப்பல்லோ நீர் பாய்ச்சினார் வளர்ச்சி கொடுத்தது யாரு நீங்களாம் விவசாயம் பண்ணுறீங்க இல்லையா இப்போ ஒவ்வொரு நாள் ஊதுறீங்களா ஊதுறீங்களா போய் நெல் வளர்கிறதுக்கு இல்லை கடவுள் தான் கொடுக்குறார் அது அவரவர் அவருடைய வேலைகளை செய்ய வேண்டும் கடவுளுடைய திட்டத்திலே நாம் ஒவ்வொருவரும் கடவுளுடைய கருவிகள் ஆகவே அவர் நாம் கொடுத்த வேலைகளை நாம் செய்கின்ற பொழுது அந்த வேலை வழியாக நாம் புனிதம் அடைகிறோம் அதைத்தான் நீங்கள் பூசையில் அப்பரசத்தின் மூ மூலமாக உங்களை கடின உழைப்பை கண்ணீர் சந்தோஷத்தை மகிழ்ச்சியை வேலையை படிப்பை பார சும பாரங்களையெல்லாம் ஒப்பு கொடுக்கிறீர்கள் அவையெல்லாம் நம்மளை புனிதப்படுத்தக்கூடியவர்களாக மாறுவது காரணம் என்னவென்றால் உங்களுடைய கடமைகளை என்னுடைய கடமைகள் நாம் செய்கின்ற பொழுது அதுதான் கடவுள் எனக்கு இந்த நேரத்தில் கொடுத்த மிஷன் பணி இந்த பணி தான் அது மிளகா அரைக்கிறது இருந்தாலும் சரி இப்போ மிளகாலாம் அரைக்கிறது கிடையாது கூட்டுறதுனாலும் சரி கோலம் போடுறதுனாலும் சரி சமைக்கிறதுனாலும் சரி துவைக்கிறதுனாலும் சரி வயலில் போய் வேலை செய்கிறதுனாலும் சரி அல்லது மரங்களில் ஏறி கொய்யா இதெல்லாம் பறித்து போடுறதுனால எந்த வேலையாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணி அதை செய்ய வேண்டும் குறுத்த பணி நாங்கள் செய்ய வேண்டும் மேற்றான பணி நான் செய்ய வேண்டும் ப்ரொவென்ஷியல் அவருடைய பணியை செய்ய வேண்டும் அதன் வழியாகத்தான் நாம் என்ன பண்ணுறோம் புனிதம் அடைகிறோம் ஏன்னா அந்த பணி அந்த வேலைகள் கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் நான் ஒப்பு கொடுத்து பூசை இல்லை வர ஞாயிற்றுக்கிழமை பூசை இல்லையோ அந்த என்னைக்கு பூசை ஒப்பு கொடுக்கப்படுதோ அப்போ ஒப்பு நம்ம எல்லாத்தையும் ஒப்பு கொடுக்குறோம் அதுதான் பாப்பரசு சொல்லுவார் இன்றைய பாப்பரச எளிமை மிக பாப்பரசு அவர் ஒரு சாதாரண ஒரு குடும்ப பெண் எடுத்து உதாரணம் சொல்கிறார் நேரம் இருக்கா அதை முடிச்சிடலாமா அவர் சொல்லக்கூடிய பாப்பரசு நான் சொல்ல அவர் சொல்கிறாரு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு அம்மா இருக்கிறாங்க இந்த அம்மா இருக்கிறாங்க வீட்டில் வேலை செஞ்சுருக்காங்க திடீர்னு அவங்க கடைக்கு போக வேண்டி இருக்கு கடைக்கு போகிறாங்க அங்கே கடைக்கு போனால் இந்த அதே மாதிரி சேலை கட்டினவங்க மூணு பேரும் நிற்கிறாங்க அவங்களோட சேர்றாங்க பெண்கள் சேர்ந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க சாமியாருங்க பேசினா அதான் செய்வோம் ஆயிரம் பேசினா அதான் செய்வோம் 
காசி பண்ணுவீங்க அவரை பற்றியா எப்படி வந்தான் கமெண்ட் ஒன்று அவங்க கை காக்குதா நீங்கள் பார்க்குறீங்க மூணு பேர் பேசுறது சரியில்லை நான் சொல்ல பாப்பரசு சொல்கிறாரு அதனால் நீ என்ன பண்ணுங்க அந்த இடத்த விட்டு நல்லி போய் கத்திரிக்காய் உங்களுக்கு வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போனியும் வீட்டுக்கு போய் எல்லாம் அசு புசு வச்சு எல்லாத்தையும் வச்சுருக்கும் போது உங்கள் குட்டி வர்றா சின்ன பிள்ளை நாலு வயசு அம்மா அம்மா உட்காருமான என்ன இப்போ தான் கலைக்கு போட்டேன் உங்கள் அப்பா அம்மா ஒரு உடனே சோறாக்கி போடணும்ல என்ன இல்லை உட்காருமா உட்காந்துச்சு அவன் அவனுடைய கனவுகளை சொல்ல நாலு 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 வயசு நான் அடுத்த வருஷம் தான் ஸ்கூலில் சேர்க்கணும் அப்புறம் நான் அந்த ஸ்கூலுக்கு போகணுமா எங்கள் தாத்தா மாதிரி நான் வரணுமா அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க மனசார அன்போடு கேட்டு தடவி முத்தமிட்டு அப்புறம் என்னம்மா அப்புறம் என்னம்மா கேட்டு முடிஞ்சிருச்சா போவா போமா சமைக்க போகிறீங்க நான் சமைச்சு முடித்த ஒரு பாட்டு பிஷப் பாப்பரசு சொல்ல நான் சொல்ல அந்த புஷத்தில் எழுதியிருக்கு திரும்ப நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க சாயங்காலம் அப்படியே போய்ட்டு வரான்னு போகிறீங்க ஏதோ மறந்துட்டீங்க மிக்சர் மிக்சர் ரெண்டு ரொட்டு ரொட்டு வாங்க போகிறீங்க அங்கே போனோன்னா ஒரு அம்மா அந்த அம்மா பின்னா இருக்கிற அம்மா முன்முன்னே தெரியாது உங்களுக்கு அந்த அம்மா வந்து புலம்புறா என்ன எங்கள் வீட்டில் இப்படி பண்ணுதுமா அப்படி பண்ணுதுமா என் மாமி இப்படி பண்ணுறாங்க ஒருத்தர் வீட்டில் பிடிச்சிக்க மாட்டேன் இல்லை ஏதோ ஒன்று சொல்கிற புலம்புறாங்க புலம்புறது தான் தெரியுது இல்லையா நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் எனக்கு இருக்கிற தலைவலி போதுமா ஓன் தலைவலி நான் கேட்குறேன் நேரம் இல்லை விடு ஆளை விடு அப்படி நீங்கள் சொல்லாமல் பாப்பரசை சொல்கிற அப்படி சொல்லாமல் நீ என்ன பண்ணுறீங்க நின்று அமைதியாக கேட்டு சரிம்மா எல்லாருக்கும் எனக்கு கஷ்டம் தான் இருக்குது நான் வேண்டிக்கிறேம்மா நீங்கள் எனக்காக வேண்டிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போகிறீங்க அவனுக்கும் ஒரு திருப்தி ஆக இந்த அன்று அன்றாட செயல் சாதாரண செயல் தான் பெரிய அவர் தியாலஜி பேசல நம்ம பாப்பரசு சார் இந்த சாதாரண ஆனால் என்ன சொல்கிறார் முதல் வாக்கியம் ஆயர்களும் குருக்களும் தான் புரிதலாக வேண்டும் என்று அல்ல போடு போட்டார் சாதாரண ஆண்கள் பெண்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவர்கள் புனிதராக ஆக முடியும் அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் அவர் சொல்கிறாரு அவர்கள் புனிதத்தை நோக்கி நடக்கிறார்கள் இது ரெண்டாவது படி இது மூணாவது படி அப்படின்னு சொல்லுவார் எப்போ நீங்க பூசையில நீங்க செய்யக்கூடிய எல்லா வேலை பண்ற கஷ்டம் ஆத்துக்கார் அடிக்கிறாரா அந்த அடி அதையும் ஒப்பு கொடுக்கணும் அவர் மனம் திரும்புவார் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் அப்பரச வழியாக ஒப்புக்கோ அதை பூசை ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு பழைய பாட்டு இருக்குது சரி ஆக இந்த பூசை ஏன்னா இயேசு சிறு சிலுவையில் கல்வாரி பழியில் ஒப்பு கொடுத்தது அது வாழ்க்கை பழியாக நாம் ஒப்பு கொடுக்குறோம் அதனால தான் ஐயாட்ட கேட்டால் எது முக்கியமானது பீடம் சிலுவை அல்ல சரிதானா புரிஞ்சா ஆக ஆலயம் இந்த அழகான ஆலை கட்டுவதற்கு தந்தை லூதராஜ் அவர்கள் அவருக்கு தெரிந்த நண்பர்கள் மூலமாக உதவி செய்திருக்கிறார்கள் நீங்களும் உங்களுடைய ஜபத்தையும் உங்களால் முடிந்த காணிக்கை கொடுத்து இந்த அழகான ஆலயத்தை கட்டி எழுப்பிக்கிறீர்கள் இவ்வளவு எவ்வளவு நேர்த்தியாக கட்டுவதற்கு நீங்கள் எல்லாம் ஒன்றுபட்டு வந்துக்கிறீங்க உங்களுடைய பங்கேற்பும் இருந்திருக்குது வேறையும் செஞ்சுருப்பீங்க காசு கொடுத்துருப்பீங்க இந்த ஒற்றுமை கோயில் கட்டும்போது இந்த ஒற்றுமை தொடர்ந்து நீட்டிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் கடவுளே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மையப்படுத்தி வாழ வேண்டும் இந்த மனநிலையை நீங்கள் தொடர்ந்து காட்ட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த புதிய ஆலயம் புதிய பீடம் நம்மை புனிதப்படுத்துவது போல நீங்களும் ஒருவர் ஒருவரை புனிதப்படுத்தும் கருவியாக இறை கரங்களில் வாழ முடியும் ஒருவர் வாழ்ந்தது ஒரு முறை ஆனால் அவருடைய சா வழியாக நம்மளை எல்லாம் வாழ வைத்திருக்கின்றார் நான் அடிக்கடி மறைமாடு சொல்லுவேன் நான் ரெக்டாக இருக்கும் போது சொல்லுவேன் ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவேன் வாழ்வது ஒரு முறை வாழ்த்தட்டும் தலை மோசமான ஃபிலாசபி என்ன எல்லாம் தன்னை மையப்படுத்தி வாழ்கிறது எல்லாரும் என்ன ஓகோ ஓகோன்னு சொல்லணும் இல்லை நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் கடவுளுக்கு மகிமையானது மற்றவர்களுக்கு வாழ்வு கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அது வாழ்வது ஒரு முறை என்னால் வாழட்டும் பல தலைமுறையில் ஒரு தலைமுறையில் ஒரு ஆளாவது வாழணும் நீ படிக்க வைக்க பிள்ளைகளை ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் ஒரு பிள்ளை நீ படிக்க வைக்கிறதுக்கு உதவி செய்யலாம் உங்களால் முடிந்த வரைக்கும் விதமாக இயேசுவை பின்பற்றி நாம் அடுத்தவருக்கு நன்மைகள் புரிந்து நாமும் மீட்பு பெற்று மற்றவர்களுக்கு மீட்பு கொடுக்கும் கருவியாக திகழ்ந்து அன்னை மரியாதை போல கடவுளுக்கு நாம் பெருமை சாட்டுகின்ற பொழுதுதான் இந்த புதிய ஆலயம் உண்மையிலேயே அர்த்தம் பெறுகிறது இல்லை என்றால் ஏதோ கோயில் இல்லாமல் இருந்துச்சு நம்ம கோயிலுக்கு யாரோ கொடுத்தாங்க முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்ட்டு இல்லை 
ஆக இந்த கோயில் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாள் பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுடைய வாழ்வு புதிதாக ஒவ்வொரு நாளும் மலர வேண்டும் பிறகு வாழ வைக்க வேண்டும் அதனால் இறைவனுக்கு மகிமை சாற்ற வேண்டும் இவற்றையெல்லாம் சொல்கின்ற நாங்களும் வாழ எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் நன்றி அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இப்பீடத்தி மந்திரிக்கு நாம் அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடன் இங்கு கூடி வந்துள்ளோம் இத்திருச்சடங்கில் கருத்தூன்றி கலந்து கொள்வோமாக மேலும் திருச்சபை இப்பீடத்தின் மீது வைக்கும் காணிக்கைகளை கனிவாய் கண்ணோக்கவும் தம் மக்களை நித்திய காணிக்கையாக மாற்றவும் இறைவனை இறைஞ்சு மன்றாடுவோம் இறைவா நீ வாழ்த்து பெறுவீராக ஏனெனில் சிலுவை பீடத்தில் கிறிஸ்து செலுத்திய பலியை நீ உலக மாந்தரின் மீட்புக்காக ஏற்றுக்கொண்டீர் அவருடைய நினைவு பலியை கொண்டாட தந்தைக்குரிய அன்பினால் உம்முடைய மக்களை திருப்பீடத்து அருகில் ஒன்று சேர்க்கின்றீர் எனவே இறைவா உம்முடைய மறை மறை நிகழ்ச்சிகளை கொண்டாட நாங்கள் அமைத்திருக்கும் இப்பீடத்தை கண்ணோக்கியரலும் நாங்கள் உமக்கு செலுத்தும் புகழ்ச்சிக்கும் நன்றி எதிலுக்கும் இது மையமாய் இருப்பதாக கிறிஸ்துவின் பலியை அருட்சாதன வகையில் ஒப்பு கொடுக்கும் திருப்பீடமாக இது திகழ்வதாக உயிருள்ள திரு உணவை பகிர்ந்து கொள்ளவும் ஒற்றுமையை உருவாக்கும் திரு கிண்ணத்தில் பருகவும் இது ஏற்ற இடமாய் இருப்பதாக முடிவில்லா மீட்பின் நீர் வழிந்தோடும் ஊற்றாக இது எங்களுக்கு அமைவதாக இவ்வாறு நாங்கள் உயிருள்ள பாறையாகிய கிறிஸ்துவை அணுகி புனித கோயிலாக அவரில் வளர்வோமாக மேலும் எங்கள் புனித வாழ்வு பலியை உமது மாட்சியின் புகழ்ச்சிக்காக எங்கள் இதய பீடத்தின் மீது உமக்கு உகந்த காணிக்கையாக ஒப்பு கொடுப்போமாக எல்லோரும் சேர்ந்து இறைவன் என்றென்றும் வாழ்த்து பெறுவாராக இறைவன் என்றென்றும் வாழ்த்து பெறுவாராக அபிஷேகம் செய்தருளும் தேவா அபிஷேகம் செய்தருளும் அபிஷேகம் செய்தருளும் தேவா அபிஷேகம் செய்தருளும் அபிஷேகம் செய்தருளும் தேவா அபிஷேகம் செய்தருளும்
வாழ்வளிக்கும் வல்லலே இறைவா எங்கள் திரு அவையை வழி நடத்தும் திருத்தந்தை ஆயர்கள் குருக்கள் மற்றும் துறவரத்தார் அனைவரும் கிறிஸ்துவின் சாட்சிகளாக வாழ வாழ்வளிக்கும் கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்கும் சின்னங்களாக மாறவும் அருள் தர இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரை எங்கள் மன்றாட்டை தேருளும் தேருளும் ஆண்டவரை எங்கள் மன்றாட்டை தேருளும் தேருளும் நிலைக்கவும் பிறரது தேவைகளில் அருள் தர இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம் எங்களை அழைத்தவரே ஆண்டவரே இதோ இவ்வாலயத்தில் அர்ச்சிப்பு விழாவை சீரும் சிறப்புமாக கொண்டாட ஜெபிக்க ஆசீரளிக்க வந்திருக்கும் ஆயர் மற்றும் அனைத்து குருக்களையும் ஆசீர்வாத அருள் வழங்கும் இறைவா இதோ புதிய ஆலயத்தில் கூடியிருக்கும் எங்கள் ஜபத்தை கேட்டு அருளும் இவ்வாலயத்தின் 
உமது தூய ஆவியின் கனிகளும் கொடைகளும் நிரப்பி ஒளிந்தருளும் நிரப்பப்பட்ட இவ்வாலயம் வருவோருக்கும் ஆறுதலையும் தேற்றவையும் உடன் இருப்பவையும் தத்துவ வேண்டும் என்று ஆலயம் நீர் வீற்றிருக்கும் அருளில் சின்னம் என்பதை உணர்ந்து நாங்கள் ஆலயத்தை புனித தத்துவத்தோடு பயன்படுத்த அருள் தர வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடி ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும் கேட்டருளும் அழைக்கப்பட்டோர் பேரு பெற்றோர் என்ற இறைவா இப்ப புதிய ஆலயத்தில் அர்ச்சிப்பு விழாவில் பங்கேற்கும் அனைவரும் ஆசிர்ப ஆசீர்வதிக்கப்படவும் உமது இரக்கம் நிரம்ப பெற்றவர்களாக செல்லவும் புதிய இயக்கத்தோடு உம்மை நோக்கின பெருமூச்சுகள் நிறைவேற்றவும் இவ்வாலயத்தில் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் அனைத்தும் அருள் தர அருள் தர இறைவா உம்மை மன்றாடியும் இன்று சிறப்பாக இந்த ஆலை மெழுவதற்கு உதவியாக இருக்கக்கூடிய உபகாரிகளிலே ஒரு முக்கியமானவர் இறைவனடி சேர்ந்திருக்கிறார் ஓவன் கிளிசன் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடியவர் அவர் தன்னுடைய பணியெல்லாம் செய்து இழைப்பாறுவதற்காக விண்ணகம் சென்றிருக்கிறார் அவர் இட்ட கட்டளையை அவருடைய மனைவி ஜூடி கிளீசன் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் விட்டு சென்ற இந்த பொருளை பணத்தை இதற்காக செலவிடுங்கள் கோவில் கட்டுவதற்காக செலவிடுங்கள் என்று சொல்லி அவர் எல்லாவற்றையும் விட்டு சென்றிருக்கிறார் அதை ஜூடி கிளிசன் எடுத்து செய்திருக்கிறார் ஆகவே இன்று ஓவன் கிளிசனுடைய ஆண்மை இழைப்பாற்றிக்காக சிறப்பாக ஜெபிப்போம் அதே போல இறைவன் தாமே அந்த ஆன்மாவுக்கு நித்திய இழைப்பாற்றி கொடுக்கும்படியாகும் அதே போல் அவருடைய மனைவி ஜூடி கிளிசன் உடல் உள்ள ஆன்ம சுகத்தோடு இருந்து இன்னும் பல கட்டடங்களை குறிப்பாக இந்த கோவில்களை கட்டி இறைவனுடைய ஆழத்தை எழுப்பதற்கு உதவி தருமாறு அவருடைய உள்ளங்கள் இருக்கும்படியாகவும் அவருடைய இயக்கங்கள் எதிர்பார்ப்புகள் வேதனை சோழ எல்லாவற்றையும் சேர்ந்து இறைவன் அவரை ஆசிர்வதிக்கும்படியாகும் சிறப்பாக மன்றாடி செபிப்போம் அன்பு இறைவா இந்த ஆலயம் எவ்விதமாக உமக்கு மகிமை சேர்க்கிறதோ அதுபோல நடமாடும் ஆலயங்களாக இருக்கின்ற நாங்களும் ஒருவருக்கு ஒருவர் குறிப்பாக தேவை உள்ளவர்களுக்கு நன்மை புரிந்து உமக்கு பெருமை சே சேர்க்கும் நன்மக்களாய் வாழ்ந்திட எங்கள் ஆண்டவ கிறிஸ்து வழியாக உண்மை பார்த்து கெஞ்சி மன்றாடுகின்றோம் ஆமீன் கொண்டு 
வாழ்த்துப்பெறுவீராக ஏனெனில் வல்லமையிலிருந்து நாங்கள் இந்த ரசத்தை பெற்றுள்ளோம் திராட்சை செடி மனித உழைப்பு இந்த ரசத்தை ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் இது எங்கள் ஆன்மீக பானமாக மாறும் ஆண்டவரே தாழ்மையான மனமும் நொறுங்கிய உள்ளமும் கொண்ட எங்களை ஏற்றரலும் ஆண்டவரே இறைவா நாங்கள் இன்று முத்திரும் ஒப்புக் கொடுக்க இப்பழி உமக்கு உகந்தது அவலாக சகோதர சகோதரிகளே என்னுடைய உடைமான இப்பலி எல்லாம் அல்ல தந்தையாம் இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள் ஆண்டவரே எங்கள் இறைவா தூய ஆவியார் இப்பிடத்தின் மேல் இறங்கி வர உண்மை வேண்டுகின்றோம் அவர் மக்களின் காணிக்கைகளை புனிதப்படுத்தி திருவிருந்து உட்கொள்வோரின் உள்ளத்தை இறக்கமுடன் தூய்மைப்படுத்துவாராக எங்கள் ஆண்டவை கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோ எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ளோம் நாம் இறைவனாய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் அது தகுதியும் நீதியும் ஆண்டவரே துயவரான தந்தையே என்று முள்ளையெல்லாம் வல்ல இறைவா 
எங்கள் ஆண்டவராய் கிறிஸ்து வழியாக என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாம் நமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் மெய்யான குருவும் பலிப்பொருளுமாகிய அவர் சிலுவை பிடத்தின் மீது உமக்கு செலுத்திய பலியின் நினைவை என்றும் கொண்டாட எங்களுக்கு கற்பித்தார் ஆகவே ஆண்டவரே உமக்கள் எழுப்பி பீடத்தை உமக்கு அக்களிப்புடன் நேர்ந்தளிக்கின்றோ உண்மையிலேயே மேன்மையான இடம் இதுவே இங்குதான் கிறிஸ்துவின் பலி மறைப்பொருளா என்றும் நிகழ்கின்றது நிறைப்புகள் உமக்கு செலுத்தப்படுகின்றது எங்கள் மீட்பு வெளிப்படுகின்றது இங்குதான் ஆண்டனுடைய திருவிருந்து ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றது மக்கள் கிறிஸ்துவின் உடலால் ஊட்டம் பெற்று ஒரே புனித திரு அவையாக ஒன்று கூட்டப்படுகின்றார்கள் இங்குதான் அருளின் பாறையாகிய கிறிஸ்துவிடமிருந்து பாய்ந்தோடும் அறிவி நின்று நம்பிக்கையாளர் மாவியை பருகி புனித காணிக்கைகளாகவும் உயிருள்ள பலிப்பிடமாகவும் மாறுகின்றார்கள் ஆகவே ஆண்டவரே வான தூதர் புனித அனைவரோடும் நாங்கள் உமது மாட்சிமை பலை சாற்றிட அக்களைப்புடன் பாடுவதாவது தூயவ 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 பாட்படைகளின் கடவுள ஆண்டவ பின்னகமும் மன்னகமும் உமது மாச்சி நிறைந்துள்ளன உன்னத தழிலை ஓசன்னா உன்னத தழிலை ஓசன்னா ஆண்டவர் பெயரா வருகிறவ ஆசி பெற்றவ உன்னத தழிலை ஓசன்னா நாம் அறிவது போல இந்த சாதாரண அப்பும் ரசமும் இயேசுடைய உடலாகவும் இரத்தமாகவும் மாறுகிறது அதுவே நம்பிக்கை விசுவாசத்தின் கண்களால் இயேசுடைய பிரசனத்தை பார்க்கின்றோம் அதே போல நாம் உழைக்கக்கூடிய உழைப்பு படுகின்ற கஷ்டம் நஷ்டம் துன்பம் எல்லாமே ஒப்புக்கொடுக்கப்படுகிறது அதுவும் நமக்கு இறை அருளை பெற்றுத்தரும் கருவியாக மாறுகிறது ஆகவே நாம் பக்தியோடு இந்த திருப்பாடுகளை இந்த திரு வாய்ப்பாடுகளை உன்னிப்பாக கேட்டு ஜபிக்க முயற்சி எடுப்போம் நக்கனை மன்றாட்டு எண் மூன்று ஆண்டவரே நீர் மெய்யாகவே தூயவர் உம்முடைய படைப்புகள் எல்லாம் உமை புகழ்வது தகுமை ஏனெனில் உம் திருமகனாகி எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக தூய ஆவியாரின் செயலாற்றலால் அனைத்துலை அனைத்தையும் உயிர்வித்து தூய்மைப்படுத்துகின்றேன் கதிரவன் தோன்றி மறையும் வரை உமது பெயருக்கு தூய காணிக்கை ஒப்புக் கொடுக்குமாறு உமக்கென மக்களை இடையராது ஒன்று சேர்த்து வருகின்றேன் எனவே ஆண்டவரே உமக்கு அர்ப்பணிக்க நான் கொண்டு வந்துள்ள இக்காணிக்கைகளை அதே ஆவையால் தூய்மைப்படுத்த உமை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் இவ்வாறும் திருமகனாக எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலாகவும் இரத்தமாகவும் இவை மாறுவனவாக அவர் பணித்தவாறே இம்மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாடுகின்றோம் ஏனெனில் அவர் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட இரவில் அப்பத்தை எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி ஆசி வழங்கி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அழைத்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி ஆசி வழங்கி அதை தம் சீடர்களுக்கு அழைத்து அவர் கூறியதாவது 
அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் இவர் மீண்டும் வருவாரனை எதிர்பார்த்திருக்கும் நாங்கள் இப்புனிதமான உயிருள்ள பலியை நன்றி செலுத்தி உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் முத்துரு அவையின் காணிக்கையை கண்ணோக்கி அருளமை மன்றாடுகின்றோம் இப்பலையினால் நீர் உளம் கனைய திருவுளமானில் இவ்வாறு உம்முடைய திருமகனின் திரு உடல் திரு இரத்தத்தால் ஊட்டப்பெறும் நாங்கள் அவருடைய தூயாவியால் நிரப்ப பெற்று கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரே உடலும் ஒரே உள்ளமும் உடையவராக விளங்கச் செய்வீராக இவரை எங்களை உமக்கு என்றும் காணிக்கையாக்குவாராக இவ்வாறு உம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோடு முதன் முதலாக புனிதமிக்க கண்ணியும் கடவுளின் தாயுமான மரியா அவருடைய கண் கணவரான புனித யோசேப்பு புனித திருத்தூதர்கள் மாட்சிமிகு மறைசாட்சிகள் என்று நாங்கள் கொண்டாடும் இந்த கோவிலின் பாதுகாவலாகிய புனித அந்தோணியார் மற்ற புனிதர்கள் அனைவரோடும் நாங்கள் உரிமை பெற்றிருக்க தகுதியுடைய ஓர் அவமாக இவர்களின் வேண்டுதலால் நாங்கள் என்றும் உமது உதவியை பெறுவோம் என உறுதியோடு இருக்கின்றோம் ஆண்டவரே எங்களை உமோடு ஒப்புரவாக்கி இப்படி உலகிற்கெல்லாம் அமைதியை மீட்டும் தர வேண்டும் என்றாடுகின்றோம் இவ்வுலகில் பயணம் செய்யும் உமது திரு அவை சிறப்பாக உமடியாராகி எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆயர் இந்த ஸ்டீபன் ஏனைய ஆயர்கள் திருநெலியினர் உமக்கு சொந்தமான எங்கள் ஆகிய அனைவரையும் நம்பிக்கையிலும் அன்பிலும் உறுதி பெற செய்வீராக நீர் விரும்பிய திருமண் திரு நிற்கின்ற குடும்பத்தின் வேண்டுதலுக்கு கனிவாயிடு செய்வி சாயத்திலும் கனிவுள்ள தந்தையை எங்கும் திறன் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை கனிவுடன் உம உம்மோடு சேர்த்து கொள்ளும் இறந்து போன எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் சிறப்பாக இந்த கோவில் கட்டுவதற்கு உதவி செய்த உபகாரி அவர்களையும் உமக்கு சொந்தமானவர்களாய் வாழ்ந்து இறந்து இவ்வுலக விட்டு சென்ற அனைவரையும் உமது ஆட்சியில் கனிவுடன் ஏற்றலும் நாங்களும் அங்கு வந்து சேர்ந்து அவர்களோடு உமது ஆட்சியால் என்றும் மன நிறைவு அடைவோமென எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக எதிர்நோக்கி இருக்கின்றோம் இவர் வழியாகவே நீர் உலகுக்கு எல்லா நன்மைகளையும் வழங்குகின்றீர் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியது நம்ம ஆண்டவர் இயேசு நம் அனைவரும் அறிவது போல இவ்வுலகில் வாழ்ந்த பொழுது யாவருக்கும் நன்மை செய்தார் பாவங்களை மன்னித்தார் 
பசி பிடியை நோக் நீக்கினார் அதன் வழியாக இறை ஆட்சி வந்துவிட்டது என்று சொன்னார் நாமும் இறை ஆட்சியின் இறை ஆட்சி சமைக்கும் அல்லது அமைக்கும் அழைப்பினை ஞானஸ்நானத்து மூலமாக பெற்றிருக்கின்றோம் என்று உணர்ந்து அந்த அழைப்புக்கேற்ற வாழ்க்கையை கிறிஸ்துவின் மனநிலை கொண்டு செயல்பட வரம் கேட்டு தந்தையை நோக்கி இயேசுவே கற்றுக் கொடுத்த ஜபத்தை ஜெபிப்போம் விண்ணுலையில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே ஆண்டவரே தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள மன்றாடுகின்றோம் உமது இறக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எமிபரா இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஏனெனில் ஆட்சியும் மாற்றியும் என்றென்றும் உமது ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கின்றேன் என் அமைதியே உங்களுக்கு அழைக்கின்றனும் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் முத்துருவாவின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி முத்துருவத்திற்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியும் ஒற்றுமை அழித்தொள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்த ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கு ஒருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்பரியே எம்மேல் இரக்கம் வையும் உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்பரியே எமக்கு அமைதி அருளும் எமக்கு அமைதி அருளும் நாங்கள் கொள்ளும் திரு உடலும் திரு ரத்தமும் எங்கள் நீதி தீர்ப்புக்கும் தண்டனைக்கு உள்ளாக்காமல் உங்கள் பரவர்க்கத்தால் எங்கள் மனதுக்கும் உடலுக்கும் பாதுகாப்பாகவும் நலமளிக்கும் அது மருந்தாகவும் இருப்பனவாக இதோ இறைவனின் செம்மறி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குபவர் செம்மறி விருந்திற்கு அழைக்க பெற்றோர் பேரு பெற்றோர் ஆண்டவரே என்னிடத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியற்றவன் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இப்பொழுது வழங்கப்படக்கூடிய இந்த திவ்ய நற்கருணை விருந்தில் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள் மட்டும் பங்கு பெற அன்போடு அழைக்கின்றோம் பிரமத சகோதர சகோதரிகள் இருப்பேன் தயவு செய்து இந்த நற்கருணை தெருவிருந்து வாங்க முன்வர வேண்டாம்
அன்பாலும் ஒருங்கிணைந்து கிறிஸ்துவை உணவாக பெற்று கிறிஸ்துவாகவே உருமாற்றம் அடைவோமாக என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக அரச குருத்துவத்தால் உங்களை அணி செய்த இறைவன் உங்கள் கடமைகளை நீங்கள் புனிதமுடன் நிறைவேற்றுவதனால் கிறிஸ்துவின் பலையில் தக்கவாறு பங்கேற்க அருள் புரிவாராக உங்களை ஒரே விருந்தில் ஒன்று கூட்டி ஒரே அப்பத்தால் உங்களுக்கு உணவளித்த இறைவன் நீங்கள் ஒரே இதயமும் ஒரே ஆன்மாவும் கொண்டிருக்க செய்வாராக கிறிஸ்துவை நீங்கள் எவருக்கெல்லாம் வாய்மொழியால் அறிவிக்கின்றீர்களோ அவர்களையெல்லாம் உங்கள் அன்பின் எடுத்து காட்டால் கிறிஸ்துவிடம் அழைத்து வர வரம் தருவாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியாரின் ஆசி உங்கள் மீது இறங்கி உங்களோடு என்றும் தங்குவதாக கிறிஸ்துவின் அருள் அன்பிலும் பிரமாணிக்கத்திலும் வாழ சென்று வாருங்கள் திருப்பலி நிறைவுற்றது ஆண்டோடைய பேரால நமக்கு உதவி உண்டு அவரே விண்ணையும் அன்னையும் படைத்தவர் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக மன்றாடுவோமாக என்று வாழும் எல்லாம் அல்ல இறைவா ஒரே பெறான திருமகனும் எங்கள் ஆண்டருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பாடுகளையும் இறப்பையும் உயிர்ப்பையும் தியானிக்க நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்து இங்கு நிறுவியுள்ள சிலுவையையும் புனிதனுடைய சுரூபங்களையும் புனிதப்படுத்த அர்ச்சிக்க உண்மை கெஞ்சி மன்றாடுகின்றோம் இவ்வாழ்வில் உம் அருளை தொடர்ந்து பெற்று மறு வாழ்வில் முடிவில்லா மயமை அடைய செய்தரலும் மன்றாடுவோமாக என்று வாழும் எல்லாமல்ல இறைவா புனிதனின் உருவத்தை படத்திலோ திரு உருவிலோ வடித்து அவற்றை ஊழல் கண்களினால் நோக்கும் தோறும் எங்கள் ஞான கண்களினால் அவருடைய செயல்களையும் புனிதத்தையும் தியானிக்க அருள்நீரே இறைவனின் அன்னையும் எங்கள் அன்னையுமான கண்ணிமுறையான திரு உருவத்தையும் நார்பர் சபையின் உருவாக்க இறை கருவியாக செயல்பட்ட புனித நார்பத்தையும் எங்கள் ஆலயத்தின் பங்கு எங்கள் ஆலயத்தின் பாதுகாவலராகிய புனித அந்தோணியாரின் சிறுபத்தையும் கார்மேல் அன்னையுடைய சிறுபத்தையும் அர்ச்சித்து ஆசீர்வதித்து புனிதப்படுத்த உண்மை இறைஞ்சுகின்றோம் இத்திரு உருவங்களை பக்தியுடன் பயன்படுத்தி உண்மை மயப்படுத்தும் நாங்கள் அனைவரும் இவ்வாழ்வில் முதல் அருளை பெற்று 
மறுவாழ்வில் முடிவில்லா மகிமடைய செய்திடலும் ஆண்டவராய் கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம் கட்டுவோர் புறப்பணித்த கல்லே கட்டிடத்திற்கு மூளை கல்லாயிற்று ஆண்டவரால் இது நிகழ்ந்துள்ளது நமது கண்களுக்கு வியப்பாயிற்று புனித பதவி அந்தருணி ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு கிராம மக்கள் ஆசைப்பட்டார்கள் நினைத்தார்கள் உழைத்தார்கள் வெவ்வேறு இடத்திலிருந்து உபகாரிகள் தங்களுடைய கரங்களை நீட்டினார்கள் பல இடங்களில் உதவிகள் எல்லாம் இருந்த பொழுதும் கடவுள் இசைவி கொடுத்திருக்கின்றார் கடவுளுடைய திருவிழம் இருந்திருக்கின்றது அதனால் இந்த ஆலயம் எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றது இன்றைய முதல் வாசலை கேட்டது போல ஆண்டவரே வின்னும் மண்ணும் கொள்ளாது இந்த ஆண்டவரை நீ இந்த இல்லத்திலே தங்க வேண்டும் மன்றாட வேண்டும் இங்கு கூடி வருவர்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் ஏறெடுத்து நீ பார்க்க வேண்டும் என்று சாலவன் அரசர் கேட்பதைப் போல இந்த ஆலயத்திலே ஆண்டவருடைய கிருபை இருந்து நிறைவாக ஆசிர்வதிருக்கின்றார் அந்த கடவுளுக்கு கரவோசி எழுப்பி நாம் மகிழ்ச்சியோடு நன்றியை சொலித்துக் கொள்வோம் இந்த புதிய ஆலய அச்சிப்பு விழாவை வந்து ஆலயத்தை அர்ச்சித்து பீடத்தை அர்ச்சித்து நமக்காக ஜபித்த மேனாள் ஆயர் பாளையங்கோட்ட மறைமாவட்ட ஆயர் ஜூடு பால்ராஜ் அவர்களை நினைக்கின்ற பொழுது மிகவும் எளிமையானவர் என்று நான் சொல்ல வேண்டும் அவர் பர்மிஷன் கொடுத்த இந்த ஒரு ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன் அவருடைய மறை மாவட்டத்திலே நான் பணி செய்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அவருடைய நிறைவு விழாவிற்கு சென்று கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அவர் பிரியாவிடை நிகழ்வாக ஒரு செய்தியை சொன்னார் மக்களே நீங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் சூடான பால் கொடுக்கிறீங்களோ அப்போ இந்த ஜூடு பால் ராஜ் நினச்சிக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை நான் எப்போவுமே பால் தான் குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் எப்போவுமே ஆயிரை நினைத்து கொள்கின்றேன் நீங்களும் பால் குடிக்கும் போது மட்டுமல்ல எவ்வேளையும் என்னேலையும் நம்முடைய ஆயிருக்காக அவர் செவி நம்ம நம்முடைய செபங்களை உறுத்தாக்கி கொள்வோம் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தா வந்து நமக்கு நமக்கு செவித்த ஆயர் மேனாள் ஆயர் ஜூடு பாடல் அவர்களுக்கு ஆலயத்தில் பொதுமக்கள் கிராம மக்கள் இறை மக்கள் சார்பாகவும் ஏ ஆர் மங்களம் பங்கின் சார்பாகவும் எங்களுடைய நார்பட் சபை குருக்கள் சார்பாகவும் மறைவட்ட குருக்கள் சார்பாகவும் துறவுரை சபை குருக்கள் சார்பாகவும் அருட்சு குதிரிகள் இறை பணியாளர்கள் அருட்சு அனைவரின் சார்பாகவும் நம் பொன்னாடை போற்றி நம்முடைய மகிழ்ச்சியும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்ள எங்களுடைய நார்பட் சபை அதிபர் மரிய சுசி அவர்கள் பொன்னாடை போத்துகின்றார் ஆயர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசனை நமது பங்கு தந்தை வழங்குகின்றார் அன்பு குறுகில் நம்முடைய எங்களுடைய நார்பட் சபை அதிபர் தமிழக நார்பு சபை மரிய சூசி அவர்கள் எந்த ஒரு விழாவாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு நிகழ்வாக இருந்தாலும் முழு முதல் ஒத்துழைப்பை கொடுத்து எல்லாவற்றிலும் நான் இருப்பேன் என்று அவர் தோழமையும் உடனிருப்பையும் ஆதரவையும் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார் பொறுப்பாளராக ஏற்றவுடனே அவர் பொறுப்புகளை எல்லாம் பாராமல் முழுமையாக நம்முடைய ஏறமாங்கள பங்கிற்கு சப்போர்ட்டாக ஆதரவை கொடுத்து கொண்டு எல்லா வளர்ச்சியிலும் உடனிருக்கின்ற அருள் தந்தை மரிசுசி அவர்களுக்கு பங்கின் சார்பாகவும் ஏ ஆர் மங்களம் பங்கின் சார்பாகவும் ஆலயந்தல் கிராம சார்பாகவும் மகிழ்ச்சியும் நன்றியும் பொன்னாடை போற்றி நாம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த ஊரினுடைய இந்த ஆலயத்தினுடைய கோயில் பிள்ளை திருவாளர் சந்தை அவர்கள் நினைவு பரிசினை வழங்குகிறார்கள் அருட்தந்தை லூர்திராஜ் 
சில வருடங்கள் அமெரிக்காவிலே பங்கு பணியாளராக பணி செய்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ஆலயம் கட்டுகின்ற எண்ணத்தோடு இருக்கின்றவர்களை அணுகி ஆலயத்தில் ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு எல்லாவித திலும் நான் முயற்சி எடுத்து அதை நிறைவு செய்கின்றேன் என்று நமது கனவை நினைவாக்கிய அருட்தந்தை கொடுப்பவர்கள் பலவர் இருந்தாலும் அதை வாங்கி கொடுப்பவர்கள் மிகச்சிறந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அப்பேற்பட்டவர்கள் இந்த நாளிலே நமக்காக வந்து இந்த ஆலயத்திற்கு ஜிபித்திருக்கின்றார்கள் டோனட் சார்பாகவும் உபகாரியல் சார்பாகவும் எல்லா மக்கள் சார்பாகவும் கிராமத்தின் சார்பாகவும் நம்முடைய பங்கின் சார்பாகவும் நம்முடைய மகிழ்ச்சியும் நன்றியும் பொன்னாடை போற்றி நாம் தெரிவித்துக் கொள்வோம் தந்தை அவர்களுக்கு இந்த கிராமத்தின் இளைஞர்கள் சார்பாக திருவாளர் ஜெயக்குமார் அவர்கள் நினைவு பரிசினை வழங்குகின்றார் அன்பு குருவர்களே அதோடு நம்முடைய அருத்தந்திர எல்லாம் வந்திருக்கின்றார்கள் நார்பற்றின் அருத்தந்திரர்கள் மறைவெட்ட குருக்கள் துறவர சவியினர் அருட்சுகுதிரிகள் உடைய ஒவ்வொன்றா சொல்றேன் ஆரோக்கிய செல்வம் அருட்சந்து இவர் ஆலய ஆலயத்தில் கட்டுவதற்கு முழு முதலாக இருந்து எல்லாவித தடங்கள் இருக்கின்ற பொழுதெல்லாம் நின்று உதவி செய்து அதை கட்டுவதற்கு மிக நேரத்திலே நம்மளுக்கு உதவி செய்திருக்கின்றார் எல்லாரும் நம்மோடு இருந்திருக்கின்றார் அவருக்கு நம்முடைய மன்றியும் மகிழ்ச்சியையும் புன்னாடை போற்றி நாம் தெரிவித்துக் கொள்ள ஆலயத்தில் வாங்க அருட்தந்தி ஆரோக்கிய லாரன்ஸ் அவர்கள் அவர்களும் இங்கு திருவெற்றியில் இருக்கின்ற பொழுது எல்லா நேரத்திலும் வந்து ஆலயத்தை பார்த்து பல உதவிகளை செய்திருக்கின்றார் அவருக்கும் நன்றியும் மகிழ்ச்சி நாம் புன்னாடி போதி தெரிவித்துக் கொள்வோம் அருட்தந்தை வினோஜ் மோச்ச பிரகாஷ் அவர்கள் புதிய குருவாக செம்பட்டி பங்குலே பணி செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அவருக்கும் நன்றியும் மகிழ்ச்சியும் புன்னாடை போற்றி நாம் தெரிவித்துக் கொள்வோம் அவருடைய தந்தை சம்பை பங்கு தந்தை ஜான் பான் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் அவருக்கும் நம்முடைய மகிழ்ச்சியும் நன்றியும் நாம் பொன்னாடை போற்றி தெரிவித்துக் கொள்வோம் அவருடைய தந்தை இணை இயக்கு இணை பங்கு தந்தை சம்பை பங்கு வந்திருக்கிறார் அவருக்கு மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொள்வோம் அவருடைய தந்தை ஆரோன் அவர்கள் கற்காத்த குடையிலே தியான இல்லத்தில் இணை இயக்குநராக இருக்கின்றார் அவருக்கு நம்ம மகிழ்ச்சியும் நன்றியும் கிராம சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்வோம் அருள் தந்தை அருள் ஜீவா காரங்க நம்முடைய தாய் பங்கு பங்கா பங்கு தந்தை அவருக்கு நம் நன்றி மகிழ்ச்சியும் கரவோசோடு தெரிவித்துக் கொள்வோம் அருள் தந்தை குழந்தை இயேசு பாவு இணை இயக் இணை பங்கு தந்தையாக ஆர் எஸ் மங்கலத்திலே விக்காரியில் இருக்கின்றார் அவருக்கு நம் மகிழ்ச்சியும் நன்றியும் பொன்னாடை போற்றி நாம் தெரிவித்துக் கொள்வோம் அருள் தந்தை ரீகன் முத்துப்பட்டினம் திருத்தலத்திலே இணை பங்கு தந்தையாக இருக்கின்றார் நம்முடைய வந்து நமக்கு ஆட்சேபித்திருக்கின்றார் அவருக்கு நம் மகிழ்ச்சி நன்றியும் கரவோசி எழுப்பி நாம் தெரிவித்துக் கொள்வோம் இது நம்மளுடைய தொண்டி பங்கு தந்தை சபரிமுத்து அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் கரெக்டாக நேரத்துக்கு இதா நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக நேரத்துக்கு வந்துடுவார் அவர் மட்டும் அதனால் அவருக்கு நம் மகிழ்ச்சி நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்வோம் அவருடைய தந்தை தாமஸ் ஆழ்வா எடிசன் முன்னாள் பங்கு தந்தை இந்நாளில் திருவெற்றியூரிலே தாளலா இருக்கின்றார் அவர் நம்மக்கு வந்திருக்கின்ற அவருக்கு மகிழ்ச்சி நன்றியும் கரவு செழிப்பு தெரிவித்துக் கொள்வோம் நம்முடைய கொக்குரணி பங்கு தந்தை கொக்குரணி திருத்தல பங்கு தந்தை ஆனந்த் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் அவருக்கு நம் மகிழ்ச்சி நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்வோம் அவருடைய தந்தை சந்தியாக குருவிக்குளம் பங்குலே பங்கு தந்தையாக வந்திருக்கின்றார்கள் அவரோடு சேர்ந்து அவர் தனியா வரமாற்ற ஒரு படையோடு தான் கூட்டி வருவார் அவருடைய பங்கு பேரவைகளோடு பங்கு பேரவை பங்கு மக்களோடு வந்து இந்த இல்லத்திலே பணி பங்காற்றிருக்க அவருக்கு நம்முடைய மகிழ்ச்சி நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்வோம் அதன்பாக அருள் சகோதரிகள் நம்முடைய ச இது என்னது ஓரிக்கோட்டை அருள் சகோதரிகள் நல்ல டெக்கரேஷனாக பண்ணி காலையிலே வந்து நல்லபடியாக நமக்கு டெக்கரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது நேரத்தில் சவரியா பட்டணத்தில் அருள் சகோதரிகள் வந்திருக்கின்றார்கள் அப்புறம் வந்து தொண்டி பங்கிலிருந்து அருட்சுகை வந்திருக்கின்றார்கள் நம்முடைய தோழமையும் செவத்தையும் அவர்கள் உறுதிப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் அந்த இடத்துல நெலுங்கு அவர்களுக்கு பொன்னாடி போற்றி நான் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொள்வோம் அருட் சகோதரிகள் அப்படி அந்த இடத்துல நெலுங்கு அப்படி கொடுத்து விடுங்க அப்படியே லேடிஸ்ட்டை கொடுத்து விடுங்க அப்படி லேடிஸ்ட்டை கொடுத்து விடுங்க லேடிஸ்ட்டை கொடுத்து விடுங்க போத்துங்க வெளியில் யாராக இருக்கீங்களா அருட் சகோதரிகள் இருக்கிறாங்க உள்ளே வாங்க 
வெளியில் இருக்க தொண்டி அருள் சகோதரிகள் தொண்டி பங்கு சார்ந்தவர்கள் ஊரிக்கோட்டையை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் உன்னால் வாங்க அப்படி முன்னால் வரீங்களா அப்படி வாங்க முன்னால் வாங்க அப்படி வாங்க முன்னால் அப்படி அங்கேயே போய் போத்திருங்க அங்கே கூட்டமாக இருக்கும் நடக்க முடியல அங்கேயே போய் போத்திருங்க அங்கேயே போத்திருங்க அன்பு குருகளை இந்த அருள் இந்த அழகான எளிமையான இந்த ஆலயத்தை கட்டி எழுப்பிய கதாநாயகன் என்று சொன்னால் நம்முடைய கட்டிட கலைஞர் கட்டி நிபுணர் தினேஷ் அவருடைய தந்தையும் சாமிநாதன் இருவரும் வந்து இந்த பல திட்டங்கள் இருந்தாலும் பல இருந்தாலும் நாங்கள் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு வேற மாதிரி இருந்து கொண்டே இருக்கு ஆனால் கடைசியாக முடிவிலே நல்ல ஒரு அழகான ஆலயத்தை கட்டி எழுப்பியிருக்கின்றார் அவர் பல நேரத்திலே உதவி செய்திருக்கின்றார் அவருக்கு நம்முடைய கிராமத்தின் சார்பாகவும் பங்கின் சார்பாகவும் நம்முடைய பேரல் தந்தை மேதக ஆயர் ஜூடு பல்ராஜ் அவர்கள் இன்ஜினியர் இருக்கிறது பொன்னாடை போற்றி நம் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொள்வார்கள் நினைவு பரிசினை தமிழக நார்வோட் சபை தலைவர் கொடுப்பார் கிராமத்தின் சார்பாக நிதியும் பரிசினை நாம் வழங்கி அவருக்கு சிறப்பு செய்வோம் அனுபவிக்க சகோதர சகோதரர்களே ஆலை மாணது கட்டுப்படி எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றது விசுவாசத்தின் அடையாளமாக இருக்கின்றது பல உபகாரிகள் பலவித பலவித உதவிகளை செய்திருக்கின்றார்கள் அதே நேரத்தில் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் உட்கார்ந்திருக்கின்ற பொழுது இக்கட்டான சூழ்நிலை என்ன பண்ணுறது ஒருவா கூட இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது திருவற்றியூர் பங்கிலே சந்திப்பதற்காக நம்முடைய திரு ரத்தினம் லேட் எலிசபெத் அவர் ராணி அவர்கள் அவர் வந்திருந்தார்கள் வந்திருந்து சாமி வேறொரு விஷயமா வந்திருக்கின்றேன் இருந்தாலும் என்னுடைய நிபந்தனை சு என் நாங்கள் வந்து ஒரு ஆலயம் எழுப்ப இருக்கின்றோம் அதற்கு ஒன்றுமே இல்லை என்ற ஒரு செய்தியை சொல்கின்ற பொழுது நான் முதலில் ஒரு உந்துதலை கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி அவருடைய நண்பர் வழியாக நமக்கு உதவி செய்து இந்த ஆலயத்திற்கு பக்க நல்ல விதத்தில் உதவி செய்திருக்கின்றார் அவருக்கு நம்முடைய கிராமத்தின் சார்பாகவும் பங்கின் சார்பாகவும் நன்றிகளையும் மகிழ்ச்சியையும் கரவோசி எழுப்பி தெரித்துக்கொள்வோம் அதே நேரத்திலேயே பல விதைகள் உதவிகளை செய்திருக்கின்றாள் மிஸ்ஸஸ் பிரேமிலா பிரேமிலா இம்மானுவேல் ஃபேமிலி ஒரு அந்தூரிய அசுரூபத்தை கொடுத்திருக்கின்றார்கள் ஃபாதர் அருள் ரமல்ராஜ் ஃபாதர் ஆரோக்கியதாஸ் மிஸ்ஸஸ் ஜூனே பரோட்டு பூனேவில் இருக்கின்றவர்கள் மிஸ்ஸஸ் ரிச்சர்ட் அண்ட் கிம் ஜேக்கப் குடும்பங்கள் மிஸ்ஸஸ் ஜெரிஸ்டன் ஜார்ஜ் டமல் ஃபேமிலி மற்றும் நம்முடைய கிளை கிராமங்களிலிருந்து மலரி கொலநாத்தி சூரம்புலி புத்தநேந்தல் வெளிய கோட்டை குமிலேந்தல் அழியாதன் மொழி வாகைக்குடி ஆலேந்தல் மற்றும் அனைத்து கிராமங்களிலிருந்தும் அனைத்து கிராமங்களிலிருந்தும் உதவி நன்கொடை கொடுத்து என்னுடைய பங்கும் இந்த ஆலயத்தில் இருக்கின்றது என்னுடைய உதவியும் இருக்கின்ற என்று நமக்கு பல விதத்திலே உதவி செய்திருக்கின்ற பலவித உபகாரிகள் ஒருவா கொடுத்தாலும் ஒரு லட்சம் கொடுத்தாலும் அவர்கள் தன்னுடைய தங்களுடைய முயற்சி தங்களுடைய எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு நம்முடைய கிராமத்தின் சார்பாகவும் பங்கின் சார்பாகவும் நான் கரவோசி எழுப்பி இறைவனிடம் செபிக்கின்றேன் அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்துகின்றேன் இயேசுவில் அருமையான சகோதர சகோதரிகளே எமது நார்பட் சபையின் சார்பாக இந்த புதிய ஆலய திறப்பு விழாவிற்கும் அச்சிப்பு திருப்பளிக்கும் வருகை தந்த மேதகு ஆயர் ஜூட் பால்ராஜ் முன்னாள் ஆயர் பாளையங்கோட்டை அவர்களுக்கு 
பொன்னாடை போர்த்தி எங்களுடைய நன்றியை காணிக்கையாக்க எமது சபையினுடைய அதிபர் தந்தை மரிய சூசை அவர்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் தொடர்ந்து இந்த ஆலய கட்டுமான பள்ளிக்கு நன்கொடை பணம் தேவை என்ற பொழுது அருள் தந்தை இல்லோரது ராஜ் அப்பொழுது யுஎஸ்ஏ அமெரிக்காவிலே பணிபுரிந்து கொண்டிருந்தால் இந்த ஆண்டு தான் ஏப்ரல் மாதம் திரும்பி வந்தார் அங்கு இரண்டு ஆண்டுகள் பணி செய்து அங்க அந்த இரண்டு ஆண்டுகள் பணி செய்ததில் எங்களுக்கு நிறைய பலன் கிடைத்திருக்கிறது அவர் வழியாக இன்னும் ஒரு ஆலயம் குருவி குளத்திலே கட்டி கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்று ஒரு கோடி அளவிலே கட்டி கொண்டிருக்கிறோம் ஆக அப்படியாக அவர் உபகாரிகளை கண்டுபிடித்து பெனஃபேக்டர்ஸ் இந்த டோனர்ஸை கண்டுபிடித்து கொடுத்து அதன் வழியாக சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கிறாக தந்தை அவர்களையும் நன்றி பாராட்டி இந்த நேரத்தில் எமது சபையினுடைய அதிபர் தந்தை அவர்கள் தந்தை அவர்களுக்கும் பொன்னாடை பொருத்தி எங்களுடைய நன்றியை காணிக்க ஆக்குகிறார்கள் எல்லாம் நல்லபடியாக நடந்துச்சு உண்மையா இல்லையா உண்மையா எல்லாம் நல்லபடியாக நடந்துச்சுன்னா எல்லாரும் கைதுக்கு ப்ரைஸ் அலாட் அப்படின்னு சொல்லுங்க பாப்போம் ப்ரைஸ் அலாட் ப்ரைஸ் அலாட் ஒன்றுபுல் நல்லது ஆனால் யார் காரணமாக இருந்தா தொடக்கத்திலே சொன்னார் முதல்ல வந்து மழை நம்மளை அச்சுறுத்தியது இல்லையா நாங்களாம் வேண்டிக்கிட்டே இருந்தோம் மழை வரக்கூடாது ஏன்னா வரும் வழிகள் எல்லாம் மழை இந்த போட்டோகிராஃபர்ஸ் திருச்சியிலேருந்து வர்றாங்க தேவகோட்டை வர மழை பெய்யுது அங்கே மழை பெய்யுதா அப்படின்னு தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே வர்றாங்க மழை விழுகலை அப்படிங்கிறோம் திருநெல்வேலியிலேருந்து வர்றாங்க மழை அப்படிங்கிறாங்க அவர் மதுரையிலேருந்து வர்றாரு மழை அப்படிங்கிறாங்க மழை பெய்யாமல் இருந்துச்சு ஆனால் ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் தூரல் விழுந்துச்சு கடவுளே இந்த திறப்பு விழா மழை இல்லாமல் மக்களுக்கு எந்த சிறப்பும் இல்லாமல் சிரமம் இல்லாமல் சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும் என்று வேண்டினோம் அந்தோணியார் கேட்டார் பரிந்து பேசினார் ஆண்டவரும் கேட்டார் மழை இல்லாமல் நிச்சயமாக நடத்தி கொண்டார் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லி நாம் கரம்பு தட்டுவோம் ஆக அப்படி ஆண்டவர் செயல்பட்டார் என்று சொன்னால் இது ஆண்டவரால் நிகழ்ந்துள்ளது என்று தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் அதற்கு ஒரு கருவி ஆண்டவர் பயன்படுத்தினார் அது யாரும் இல்லை அன்பரசு என்னும் நம் பங்கு தந்தை அவர்கள் ஆக அவருக்கு எல்லாம் செல்கிறது இந்த ஆலயம் தொடங்குகிறனால நானா அவர் கூட இருந்தேன் அடிக்கல் நாட்டும் நாட்களில் அவர் கூட இந்த இடத்திலேயே பணிபுரிந்தேன் திருவச்சூரில் இருந்த நாட்களில் அவருக்கு தான் நான் அதிகமாக உதவி செய்திருக்கிறேன் நான் அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் மிக ஆன்மீகத்தில் ஆழ்ந்து பக்தி உரைவர் உண்மையிலே ஆன்மீகத்தில் நல்ல வளர்ந்து கொண்டு வருகிறார் இளம் குருவாக அருமையாக வளர்ந்து கொண்டு வருகிறார் மக்களுக்காக எல்லா காரியங்களையும் செய்ய என்ன நேரத்திலும் தயாராக இருக்கிறார் திருவற்றியில் தங்கி இருந்து கொண்டு இங்கே வரும்போதெல்லாம் ஏஆர் மங்களம் மங்களத்துக்கு ஒன்பது கிலோமீட்டர் அது எந்த நேரம்னு பார்க்க மாட்டார் காலையா மாலையா இல்லை மதியம் வெயிலா மழையா எதுவும் பார்க்க மாட்டார் வண்டி எடுப்பார் அவர் வார்டு போவார் பூச வைப்பார் பத்து பேரை பார்ப்பார் வருவார் ஆக அப்படியாக திறம்பட பணியை செய்து கொண்டிருக்கிற அருள் தந்தைக்கு தான் இந்த பெருமை செல்கிறது எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அவர் தான் இசைவு கொடுத்தார் அவர் தான் ஆட்டி அதாவது சொல்ற இயக்கி வைக்கிறார் என்று சொல்ல முடியும் ஆக அருள் தந்தை அவர்களை பாராட்டி எமது ஆயர் அவர்கள் அருள் தந்தை அவர்களுக்கு பொன்னாடை பொறுத்தியும் எமது சபையினுடைய அதிபர் தந்தை அவர்கள் நினைவு பரிசினையும் வழங்குவார் நினைவு பரிசு அவருக்கே கொடுக்குறோம்னா கோயில் நான் கட்டினேன் அப்படின்னு போற இடத்துல எல்லாம் வச்சுக்கிறார் இல்லையா அதுக்காக ஆக மிகுந்த கரையோசையோடு தந்தை அவர்களை வாழ்த்துவோம் பாராட்டுவோம் ஊர் தலைவர் சந்தியாக அவர்களும் இளைஞர்கள் சார்பாக நினைவு பரிசினை ஒருவரும் வழங்குவார்கள் கிராமத்தின் சார்பாக ஆயர் அவர்களுக்கும் எமது சபையினுடைய அதிபர் தந்தை சூசை அவர்களுக்கும் இந்த கட்டணம் எழுப்பப்படுவதற்கு உதவி செய்த நன்கொடையாளரனை அருள் தந்தை இல்லூர் அவர்களுக்கும் பொழுது மரியாதை செய்யப்படுகிறது ஏ ஆர் மங்களம் புனித அந்தோணியார் ஆலய பங்கு சார்பாக செய்யப்படுகிறது திருவாளர் ரவி அவர்கள் ஆயருக்கு பொன்னாடை பொறுத்துகிறார்கள் திருவாளர் ஜேம்ஸ் அவர்கள் எமது சபையினுடைய தலைவர் மரிய சூசை அவர்களுக்கு பொன்னாடை பொறுத்துகிறார்கள் 
திருவாளர் பிரதீப் அவர்கள் அருத்தந்தை லூர்துராஜ் அவர்களுக்கு பொன்னாடை பொருத்தி மரியாதை செலுத்துகிறார்கள் அன்புக்குரியவர்களே மனிதன் உழைக்கலாம் ஆனால் கடவுள்தான் ரெண்டாவது வாசனம் கேட்டபடி அவர்தான் அனைத்திற்கும் வளர்ச்சி கொடுத்து நமக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பவர் நாம் நம்முடைய வாழ்வில் அவருக்கு புகழ்ச்சி தர வேண்டும் அந்த வகையிலே இந்த திரு நிகழ்வானது அமைந்திருக்கிறது கடவுளுக்கு மகிழ்ச்சியாகவும் புகழ்ச்சியாகவும் மாட்சியாகவும் இருந்திருக்கின்றது நாம் நம்முடைய வாழ்வில் இறைவனுக்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்றால் நான் ரெண்டு மூன்று தடவை சொன்னது போல நம்மால் இயன்ற நன்மைகளே அடுத்தவருக்கு செய்ய வேண்டும் சின்ன சின்ன நன்மைகள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி கீழே ஒரு பூ விழுந்துருச்சுன்னா அந்த முன்னாடி போகிறப்பில் அதை எடுத்து கொடுக்கணும் எடுத்து தான் தாயில் வச்சுக்காமல் என்னம்மா இப்போ ஒரு பாட்டியம்மா நிறையா வாழை சீப்பு கொண்டு போகிறாங்க ஒரு சீப்பு கீழே விழுந்துருச்சு அந்த குட்டியை எடுத்து கொடுக்குறா அவள் பேர் என்ன சின்ன பிள்ளை பென்சியா அப்போ எடுத்துக்கிற தா பாட்டி எடுத்துக்கிறாங்க நீங்கள் தான் பாட்டி கண்ணனை போட்ட பாட்டி நீ என்ன சொல்லுவீங்க பாட்டி எடுத்து கொடுத்தாக்க கண்ணனை போட்ட பாட்டி என்ன சொல்லுவீங்க டக்குன்னு சொல்லுங்க சாப்பாடு காத்திருக்குது நன்றி அப்புறம் அப்புறம் வரும் இல்லையா நல்லா இருக்கணும் ஆ அப்புறம் சமத்து ட்வீட் போக ட்வீட் பண்ணால் சமத்து தூக்காம கூட சமத்து இல்லை வாழை பிழைக்க தெரியாத பிள்ளை வாழணும் அங்கே இருக்கிற பாட்டிமார்கள் அவங்க சொன்ன ரைட்டு நீ யார் பெற்ற பிள்ளையோ மகராசியாயிரு இப்போ யார் பெற்ற பிள்ளையோ என்பது யாருக்கு பெருமை சேருது அம்மா அப்பாவுக்கு அது போல் நம்ம எல்லாருமே நான் சொன்ன கடவுளுடைய பிள்ளைகள் நான் ஒருவருக்கு ஒரு நன்மை செய்கின்ற பொழுது அந்த நம்மை படைத்த நம்ம மீட்ட கடவுளுக்கு பெருமை மகிமை அவ்விதமாக நாங்கள் எல்லோரும் நீங்களும் வாழ வேண்டும் என்று நாம் ஆண்டோடு மரம் கேட்போம் இந்த அருமையான ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு பங்கு தந்தே ஒரு கிரியா ஊக்கியாக இருந்திருக்கிறார்கள் எல்லாரும் உதவி செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களோடு இணைத்து அவருடைய கருத்துக்களை உள்வாங்கி தாழ்ந்து பணிந்து விட்டு கொடுத்து தன்னை பின்னிலைப்படுத்தி மக்களை முன்னிலைப்படுத்தி இந்த காரியத்தை செய்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே அவருடைய அன்பான இந்த செயலுக்கு தாழ்ச்சி நிறைந்த செயலுக்கு தன்னை கரைத்து கொண்ட செயலுக்கு உங்கள் சார்பாகவும் என் சார்பாக நான் பாராட்டுகிறேன் என்னுடைய மர மாவட்டத்திலே எப்பொழுதுமே விதமாக ஆலயமோ அல்லது குருக்கள் தங்கிடமோ அது மடமோ கட்டுகின்ற பொழுது பங்கு தந்தைகளை நான் பாராட்டி நான் பொன்னாடை போர்த்துவேன் ஆகவே இந்த நேரத்திலே ஸ்ரீமன் ஆயர் அவருடைய பெயராலும் என் பெயராலும் நம் அனைவருடைய பெயராலும் பங்கு தந்தை கௌரவிக்கும் வகையில் இந்த நூலாடையை போர்த்தி அவரை பெருமைப்படுத்த விரும்புவோம் எல்லோருக்கும் நன்றி வணக்கம் கிறிஸ்து பிரியமானவர்களே ஆலயம் எழுப்பு இருக்கும் முதன்முறை காரணமாக இருக்கின்ற நம்முடைய யூஎஸில் இருந்த டோனர் கிளீசன் ஃபேமிலி அவர்கள் கடிதம் அனுப்பி இருக்கின்றார்கள் அந்த கடிதத்தை அருள் தந்தை எல்லோரும் நாச்சு கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் வாழ்த்து செய்தியும் ஜெபிக்கவும் சொல்லியிருக்கிறார் அதை நமக்காக வாசித்து காட்டுவார் அதன் பிற்பாடு அருள் தந்தையர்கள் அருள் சகோதரிகளுக்கு உணவானது இந்த முதல் வீட்டு மாடியில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது மக்கள் வந்து இங்கே அருகிலே நீங்கள் உணவிருந்து செல்லலாம் அதை வாசித்து காட்டுவார் எனக்கு பிரியமான ஆயிரவர்களே மற்றும் என்னுடைய சபை தலைவரே மற்றும் குருக்களே கன்னியர்களே பொதுமக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் இந்த கட்டடம் எழுப்பதற்கு குறிப்பாக இந்த ஆலை எழுவதற்கு உதவியாக இருந்த மறைந்த திருவாளர் ஓவன் கிளீசன் அவர் இறந்த பிற்பாடு அவர் ஒரு பெரிய தொகையை விட்டு சென்றிருக்கிறார் அது கட்டடங்கள் என்பது சொல்லவிட சர்ச் எங்கெங்கே கட்ட வேண்டுமோ அதற்காகத்தான் பயன்படுத்த வேண்டும் வேறு எதற்காக பயன்படுத்தக்கூடாது என்று அவர் ஒரு ஒரு உயிர் எழுதி வைத்து போயிருக்கிறார் அதன் வழியாகத்தான் முதல் கட் ஆலயம் இதுதான் 
ஆக நான் சொன்ன பொழுது அவர்கள் உடனே வந்து அவருடைய மனைவி தான் இதை எடுத்து செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே இந்த ஆலயம் எழுவதற்கு முதலாவதாக அவர்கள் கொடுத்த பணத்தில் இதை கட்டி எடுத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் பாருங்கள் எவ்வளவு உங்கள் மீது நம்பிக்கையை அன்பு வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் அங்கிருந்தே ஒரு மடல் எழுதி வைத்திருக்கிறார் இந்த மடலை மக்களுக்கு வாசித்து என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி பாருங்கள் எவ்வளவு ஆழமான அன்பு அந்த அந்த தாய்க்கு ஆகவே அந்த தாயினுடைய அந்த மடலை உங்களுக்கு வாசித்து அதனுடைய தமிழாக்கத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் டு த ஒர்ஷிப்பர் யூசிங் அண்டனி சேப்பல் ப்ரோட்டோகால் சஜஸ்ட் that i address my message also to the bishop and any other clergy who are present however i am not speaking to them but to you the beneficiaries of this holy place in which to worship our precious lord so nandini chapel is the first structure to be completed with the help of owens donation and thus is a very special to me and my family everything i enjoy is a blessing from god and this is certainly one of the most wonderful it is both an honor and a blessing to be able to help in providing this for you the parishioners of st anthony's i am very grateful to god for the opportunity to pass on to you a small portion of the gifts he has given to me for safe keeping though it is sad that my husband could not experience this joy with me i know he had to have experienced some of my happiness when he approached for the lutheraj concerning the need for churches in this parish every time you attend this chapel i will consider consider it a blessing to me and uh, i can ask for nothing more i shall pray for you and humbly request that you say an occasional prayer for owen may god shower you with graces and blessings judy gleason idha avangalude letter anga anipirukranga adanudey tamil aakam na solugiren in the punida antonia chapel idu idu vandu periya koyil alla maraga chapel a irukirathu aalayama irukirathu vechukku aga inga irukkudiya in the worshipers faithful நம்பிக்கையுள்ள ஆழமான விசுவாசம் கொண்ட அன்பு மக்களே நம்முடைய பிஷப் மற்றும் எல்லா குருக்கள் இதில் பங்கேற்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் நான் அவர்களை நான் உண்மையுடையே அவர்களோடு பேசு பேசுகின்ற பொழுது நான் அதை விட உங்களோடு பேசுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆக அந்த உங்களை என்று சொல்லுகின்ற பொழுது நம்பிக்கையுள்ள உங்களுடைய இந்த இந்த ஆலயத்தினுடைய உப இங்கு வரக்கூடியவர்கள் நம்பிக்கையோடு வரக்கூடிய நம்பிக்கையாளர்கள் இயேசு வைத்திருக்கூடிய விசுவாசிகளைத்தான் அவர்கள் குறிப்பிட்டு உங்களோடு பேச இருக்கிறார்கள் இந்த ஆலயம் எழுப்புவதற்கு முதலாவதாக ஓவன் கிளீசனுடைய அந்த டொனேஷனுடைய ஒரு சிறிய பகுதியை தான் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதனுடைய முதல் துவக்கம்தான் இந்த ஆலயம் ஆகவே நான் மிகவும் பெருமையோடு பார்க்கிறேன் இந்த பெருமையானது ஏன் என்று சொன்னால் என்னுடைய கணவன் இறந்தாலும் கூட அவர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய தொகையிலிருந்து ஒரு சிறிய தொகையை வைத்து இந்த ஆலயம் எழுப்புகின்ற பொழுது எல்லாம் நிறைவடைகின்ற பொழுது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே தான் இது முதல் ஆலயமாக இருப்பதனால் அவருக்கு அதிகமான சந்தோஷம் ஏற்படுகிறது அதே போல நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த ஆலயத்திற்கு வருகின்ற பொழுது ஜெபிக்கின்ற பொழுது தயவு செய்து எனக்காகவும் என்னுடைய குடும்பத்திற்காகவும் ஜெபியுங்கள் அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் நீங்கள் எப்பெல்லாம் வர்றீங்களோ அப்பெல்லாம் நான் எனக்காக ஜெபிக்கிறார்கள் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் அதே வேளையில் அவர் கேட்பது என்ன என்று சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய ஜபத்தில் அடிக்கொரு முறை என்னுடைய கணவன் மறைந்து போன ஓவன் கிளீஷனுக்காக அவருடைய நித்திய நிலைப்பாட்டிற்காக வேண்டும்படியாக கேட்டிருக்கிறார்கள் பாருங்கள் எவ்வளவு தூரத்துக்கு உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்து உங்களுக்கு செய்திருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு பெரிய கிருபை இறைவனுடைய கிருபை கிருபையானது அவர்கள் வழியாக வந்திருக்கிறது ஆக உங்களையும் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து ஜபியுங்கள் ஜபத்தின் வழியாக அவர்களுக்கு பலன் கிடைக்கும் என்று நினைக்கிறார்கள் ஆகவே தொடர்ந்து ஜபியுங்கள் இந்த ஆலயத்திற்கு வருகும் போதெல்லாம் நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஓவன் கிளீசன் ஜூடி கிளீசன் ஓவன் கிளீசன் இறந்துவிட்டார் நித்திய நிலைப்பாற்றி 
ஜூடி கிளிசன் இனம் இருக்கிறார் அவருக்கு உடல் சுகம் கொடுக்கும்படியாக மன்றாடுகிறார்கள் ஆகவே அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அவர்கள் கொடுத்த கிருவிக்காக அவர் கொடுத்த கொடைக்காக நன்றி சொல்லி தொடர்ந்து அவர்களுக்காக ஜெபிக்கும்படியாக உங்களை நான் அன்புடன் கேட்டுக்கொடை நன்றி சொல்லி அவர் அவருடைய பிளஸ்ஸிங்ஸையும் அவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு அனுப்புகிறார்கள் ரேஸ்வில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை நம்ம அனைவருக்கும் பசி எடுக்குது சாப்பிட போகணும் இந்த அருமையான புனிதமான இந்த நிகழ்வை நாம் வெற்றிகரமாக கொண்டாடிக்கின்றோம் அதற்கு இந்த புனித நிகழ்வை நிகழ்த்தி கொடுத்த முன்னாள் ஆயர் பாளையங்கோட்டை முன்னாள் ஆயர் ஜோட் பால்ராஜ் அவர்களுக்கு எங்கள் நாற்பட்டு சபையின் சார்பாகவும் உங்கள் பங்கில் சார்பாகவும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதோடு சேர்ந்து இந்த அனைத்து இந்த கட் இந்த கோவில் கட்டுவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த எங்களுடைய சபையை சேர்ந்த அருட்பணியாளர் அன்பரசு அவர்கள் அவர்களுடைய முயற்சியால் இந்த நிறைய பேர் இந்த ஃபாதர் லூதராஜ் சொன்னது போல் அந்த ஓவன் கிளீசன் ஜூடித் கிளீசன் அவங்க கொடுத்த ஒரு நன்கொடையால் இந்த ஆலயம் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது இருப்பினும் இதை அனைத்தையும் கோஆர்டினேட் செய்து தாழ்வு உயர்வு எல்லாத்தையும் ஒன்றிணைத்து இந்த கட்டிடத்தை இந்த கோவிலை கட்டி எழுப்புவதற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக உங்களுடைய பங்கு தந்தை இருந்திருக்கின்றார் அவர்களை வாழ்த்தி அவர்கள் பணி சிறக்க வேண்டும் அவருக்கு வாழ்த்தி அவரை வாழ்த்தி இன்னும் கே ஆர் மங்கலத்திலும் கோவில் கட்டுவதற்கு ஒரு ஏற்பாடு செய்ய இருக்கின்றோம் ஆக அவர் கட்டுகின்ற முதல் சிறிய கோவில் இன்னும் கட்டிக்கிட்டே போகணும் மக்களுக்கு நல்ல பணி செய்ய வேண்டும் என்று அவரை வாழ்த்தி நன்றி கூறி தந்தை அவர்கள் பணி சிறக்க வேண்டுகிறேன் நன்றி வணக்கம்